dan by jou klaas gaan, maar hulle wou nie daarvoor val nie. <laughs> so, dit is een heerlijke voorrecht om jou hier by ons te hee. Een van die profies wat waarschijnlijk die, die, die nieuwe testament vir my die makkelijkste gemaakt het, en die lekkerste gemaakt. Het is altyd heerlijk om in sy klas te wees, en hy is een geweldige groot gave vir die kerk, en daarvoor um, dank ek die Heere elke dag. Baie dankie dat jy hier is, hoe ek hoor en baie sien met jou bedien. Waar sê, baie dankie jylle, dankie vir die voorrecht, dankie liewe Leon, vir die voorrecht om saam met jylle te wees vir ochend, um, en dankie vir die vryheid wat ek het, om saam met jylle na te dink, en mag die heren volgend op sommer een paar ouwe nieuwe skatte uit sy woordheid met ons deel. En uh, ek is nie eenkant spuit, ek en Leon het voor die tijd gekyk en toe was daar nog so'n klik in die pad met die oorhoofse projector en toe het Leon dit nou ongelukkig recht gekry, so nou moet ek het gebruik. Maar ek is nie baie getrouw en loyaal aan my eie vermoens om iets voor te bereid nie. Ek het een brein fout. As ek skryf, skryf ek, en as ek praat, praat ek, maar kan die twee nie saam doen nie. En as ek dit altyd sê, dan sê my vrou Skat, jy het nog paar ander ook, maar dit gaan ek jy nou beleid. Uh, maar die uh, feit is, ek wil graag vandag saam met julle stilstaan en ons het so hier of twee tot ons beskik heb. En ek wil graag so bykie reis rondom hoe werk ons hart en ons kop. Nou, ek het vir myself net om so'n bykie in te lei, ek het vir myself gevra, jare terug, hoekom, en dis die vraag wat my my leven lang tot nou toe bezig hou, hoe is dit moendlik dat baie mense een leeftijd lang in die kerk is en het nooit vader? Hoe is dit moendlik? Hulle hoor die Heeres woord, hulle hoor, hulle moet so maak of so, maar wanneer daar enige besluit moet geneem word, enige krisis is, dan doen hulle net wat hulle in elk geval doen. Ek het achtergekom op een stadium, lees ek een studie van uh, um, iemand wat een studie gedoen het oor, het van alle interessante dinge in die oude dag, onthou julle is alles open toegebid. Nee, daar was nie, jy het by een verspring competitie, dan sal dominee net eers gauw vir ons bid asjeblief, of bestoor, en, uh, of by die vetkoekpaleis, of waar ook al, daar is nie iets nie of dit is ook in toegebind. En toe het een predikante studie gaan doen, wat is die effect van hy gebede? Hy het bijvoorbeeld gaan luister na kerkrade wat bid, want kerkrade open ook, of eet is. En 
Ek onthou toe ek so jong ookie was, het een oorleraar wat nou daar voorlede is, het heeft my gesê, Stefan, jy sal jy nog achterkom wat beteken die woorde, Tommy Tucker sing vir jou sapper. Want as hulle sien, daar is hier nog ander ou wat die geestelike titel het, ach, sal jy gauw vir ons bidde. So, dan bid jy maar vir jou koms. Maar, toe die reë ou gaan vraag, hoeveel gebede wat voor een kerkhaals vergadering gebid word, voor een schoolopening gebid word, by een ete gebid word, Oe, dit is seker die meest onverwoorde gebed by, is ooit, nee, is by etes. Kijk, sê, dit wil die, die, as die man vir my vraag, wat is die meest onverwoorde gebed in Suid-Afrika, dan sê ek ete gebede. Nee, want wat bid, wat, wat bid meeste mense by ete? Heere, maak ons oprecht dankbaar vir die koos, maar hulle is nooit. Ek sê altyd vir ouwens, ek het nooit af vir my vriende gesê, toe hulle dit weer bid, toe sê ek, ek daag jou uit bid vir die volgende week, elke aand, jyre maak my op recht lief vir my vrou, jy slaap volgende week op die stoep, meneer, maar ons vraag vir 40 jaar vir die jyre, maak ons op recht dankbaar vir die koos, en as ouwens vir my kwaard word, sê ek, maar het jyre nog nooit die bybel gelees nie, ek bedoel, Marke 6 en 8, daar is die twee ete gebede van Jesus, bid soos Jesus, nie, maar hulle het nog nooit raak gelees nie, ek sê nie, mens noem die bybel die boek wat jy lees, nie soos die Tanny by Moraletta Park vir my keer gesê, die weet, hoe my nie, ek staan op die bybel, ek sê, ek kan het sien, Tanny, klim af en lees. Ja. So, toe die achtergekom, daar is die disconnectie tussen wat mense bid, en wat hulle doen. So, ons vraag vir die Heere, Heere, maak so, doen dit, wees met die, help die, en ons mag, moet my nie verkeerd oor, Maar meeste gebede is eigenlijk drie gemeente, maar min mense leef in in een wereld van antwoorde, van God wat in een realiteit hier en nou in hulle leven is, en wat God draak sien en beleef. En een van die vraag wat ek oor en oor gevraag het is, hoekom sê mense altyd vir my, en toe ek bykie, amper een bykie moedswille geraak, as mense vir my sal sê, weet ons moet dankbaar wees, weet my, weet ons moet dankbaar wees, ons moet meer dankbaar wees, dan sê ek vir hulle nie, ek kan nie, so as jy dit vir my sal kom sê, sal ek ook vir jou sê nie, ek kan nie, want ek is, ek is meer dankbaar, en as iemand vir my sê, weet ons moet ons sê ringe tel, sê ek nie, ek moet nie, want ek tel hulle, en toe ek het nou dag vir iemand sê, sê ons, ja, maar ons is nie so allemaal so bevoorrecht soos jy nie, ek sê, ek weet, want jy leef die abnormale christelike lewe, en ek leef die normale christelike lewe, hoekom is het abnormale sy christen dankbaar is? Hoekom is het abnormale sy christen sy gebede verhoor word? Hoekom is het abnormaal as sy christen beleef, die Heere is hier? Dit is die normale christelike lewe. Dit is God sy wil. Trouwens, ek het nou daar by ons eekerk so reeks gehad, die afgelopen drie sonda by ons ochendienste oor Godse wil, en ek het nou die dag dit ook gesê daar so, dat dit laas sondag, dit is nie een dreigement of een teiken vir die Heere, jy weet ons moet dankbaar wees, jy weet ons moet meer dankbaar wees, ons dreig die Heere van dat ons bid by die ete, terloops die rechte ete gebed is, die Heere ons het toe dankbaar opgedag, jy hoef ons nie dankbaar te maak nie, jy stuik voor ons nie, maak ons oprecht dankbaar daarvoor, gedoor die waard, my is my pille kry daarvoor, jy kan nie een gebedsverhoor, maar, het jy ooit geweet, dat dankbaarheid, Godse wil is, Paulus sê dit, werbaat en woordeliks, twee, drie keer, dit is die wil van God, hy sê dit letterlik in Grieks, die Griekse woord van Godse wil is, thelema, of boele, daar is twee groot woorde, maar die thelema to theo is, dat jy dankbaar moet wees, sê Paulus vir die gemeente in Thessalonica, en hy skryf het vir die Romeine jare later, het is die hartklop van die evangelie, sê lewe Romeine 14 vers 17, die lewe van dankbaarheid, hoe is het moendlik, dat mens jou hele lewe dier die kerk kan gaan, as het reig gemeent, en ek sê graag vir mense, en ek onthou toe ek so jong ookie was, het nie daar toe die ons nog meer, begrawe is, en grafplaase, en die veras is nie, want hou ek het een ouwe leraar vriend van my, wat oorlede is, het hy en sy vrou eendag, so nadat hy mense moes begrawe, het hy die begrafplaas gestap, en toe vraag hy vir sy vrou, nou wat sy graf op skrif, denk jy, moet ons eendag op ons graf hee? En toe sê hy, hy wil so op skrif hee, so is een vlak haas in die hardloop geskiet, en toe is hy drie maanden later dood, en my baie laat dink, het was my baie mooi, Toe sê ek vir my vrou, ek wil, ek weet, 
wat de graf op skrif gaan op mijn graf is, als ik nou door ga. En ik weet wat is op bij ander mensen zijn, wat daar in het woord is. Hier leer je gemeent, hulle wou nog, maar is nu voortijdig doet. Hulle wou nog iets vir die doen, hulle wou nog die wereld verander, hulle wou nog, hulle wou nog, en so is hulle al dreigende dood, hulle wou nog meer dankbaar wees, en hulle wou nog meer vir die heren doen, en hulle wou nog meer hulle sien en het al, ja, en hulle is hulle nou dood, voordat hulle het ooit kon doen, hoe is het moeilijk? En ek hoop te plaai jou ook, en een van die sleetels wat in my leven sin maak, een van die antwoorde wat ek vir myself gekry het, is dat geloof, moet ook noord van my hart gebeur. Uh, en ek spiekie moet willig, en verskoon as ek op plekke eensuidig is, hoopelik sal ek die ander kant ook stel, en as ek het nie doen, ek is jammer, maar dan is het so, maar ons gaan ook vraag uit, en dan kan jy bykie gesels. Maar, um, ek het maar groot geword in die kerk, ons gee ons harte vir die heren. Maar ek was nog nooit my hele leven in die dienst, waar iemand gesê, gee jou kop vir die heren. en ek hoor by allemaal nie, weet ek het nou my hart vir die Heere gegeen, weet en Jesus bly my hart, dan sê ek vir hulle maar, hoe nie is julle nou die bybel gelovig is, wat het die Heere gesê, gaan hy moet doen met ons harte, het die Heere gesê, ons moet ons hart vir hom gee, wat het die Heere rechtig gesê, wat het die Heere vir Jeremia beloof in Jeremia 31, of die Segeel in die Segeel 36, of as die Hebreer brief het optel in die Hebreers 8 of die Hebreers 10, wat het die Heere gesê, gaan hy doen met harte, hy het sê, hy gaan sy hart vir ons gee hier het ek sê, ek wil jou hart en hy het sê, ek sal my hart vir jou gee julle sal een nieuwe hart hee en julle sal, hierdie hart van klip sal het julle binneste verweider word en ek sal vir julle my hart gee en dan skryf Hebreus 10 van die mooiste woorde wat weggeraak het uit ons allemaal sy bybel, lyk het vir my waarop mense net staan en het nooit lees nie waar Jeremia 31 sê dit sal nie meer nodig wees dat jy vir mense moet sê, dien die Heere nie, hulle sal het nie afval doen. Dit sal nie meer nodig wees nie, as ek my hart en jylle hart en jylle. En ek wonder hoe het ons die tekste gemis, en hoekom implementeer ons dit nie, en hoekom leef ons nie die normale christelike lewe van dankbaarheid en oorvloed nie, hoekom, en ek verstaan dit, hoor my nie verkeerd nie, is daar solke boeke geskrywe soos die oorvloedige lewe, asof het net Andrew Murray en Angus Bakken is wat kwalificeer, asof jy nie as een huisvrou en pensionaris en as een jong mens dit nie reeds lewe nie. Jesus het nie bedoel christenskaps het regiment nie, hy het bedoel as een realiteit. Jy tel jou kruis op, jy volg Jesus en jy loop achter man en jy beleef elke dag sy teenwoordigheid. Hy het vir, onthou jy vir Philippus en Nathaniel daar in die einde van Johannes 1, daar vanaf vers 46, het, het um, Jesus eerst van Andreas hulle geroep om sy disciples te wees, onthou jylle, en toe gaan haal hulle so mooi, dan word het die, die dis hoe disciplskap werk, ek word die disciple, ek disciple iemand anders, en so word, um, word daar toe vir Nathaniel, sê Philippus, ons het die Messias gevind, sê, ach, kan hy iets goeds uit Nazareth uit, sê, kom kyk, en toe Nathaniel so aankom, sê Jesus, Jesus is daar lief om wie daar geen bedrog is nie. Sê, jyre, hoe ken jy my? Sê, Jesus nie echt gesien, jy was ook even na die werkloos hou, ons van die andere wilde van jou boom gesit. Jy het toe al gesien. Doing nothing. En toe het ek al geweet, God het een plan vir jou lewe, en ek gaan die plan waar maak. En dan val hy voor Jesus neer, en dan sê, my jyre, my God, nie, dis Thomas. Dan sê hy, Rabbi, jy is die verloser van Israel. Dis wat Nathaniel sê. Dan sê Jesus, Kloe dit, jy sal groter dinge as dit sien. Jy sal sien, wat sal jy sien? Hoe die engele op en af klim na die seen van die mens. Want hou jylle, dit was Jacob in die oud testament, toe my sy nog slaap met sy kop op die klip, wat sy het geen 728, daar wat Jacob dit hoor kom. Maar nou kom Jesus en hy sê van Nathaniel, van nou af sal jy die jimmele hoop sien. Jy sal die engele sien, jy sal God sien. Sê Jesus. En daarom, dink ek le die sleetel noord van my hart. Le die sleetel dat ek my kop vir die Heere moet gee, want die lewe gebeur noord van my hart. En die dilemma, solank ek net my hart vir die Heere gee, my kop vir myself hou, vervaat eindom oor treder sal vervolg word, het ons moeilikheid. 
En ek het baie keer bekommerd geraak, en ek weet, ek kan het hier sê, in hierdie veilige spasie, want ek ken Leon hulle, en van die ander leraars wat hier is, en ek weet, dis, um, dis nie by hulle so nie, maar by baie kerke het ek geweet, ek kan vir, vir 52 sondag gaan, ek kan dier een kerk dien slaap, en niks hoor kom nie. Ek, um, ek onthou ek preek, paar jaar gelede by die gemeente, waar ek groot geword het, en ek maak die fout, om vir die mense te sê, toe ek een kind was in die gemeente, die kerk, die, die, so sierstien kerk, en ek het altyd as een kind, ek, ek denk ek moet my kop net bezig hou in die kerk, want, ek weet nie wat, gaan ek, hoe gaan ek die tyd omkry nie, dan het ek uitgewerk, hoeveel bakstien het die gemeente gespaar, want daar was ek een, een sierstien, so ek het elke zondag het ek met my sommekies verder gegaan, dat ek sommekies probeer uitwerk, weet, as hulle nou al die stien het toegebouw het, hoeveel ekstra stien het, so, so het ek, en die aand sit ek en sien, is dit die mense vir die muur, en kyk toe ek nou kreeg, Ja, ek het nou verteld, nog ek hoor immer, nou het ek vir hulle leidraad gegeven wat ek moest nie, maar, maar feite bly, geliefd is, um, die Heere het vir ons een kop en werkende toestand gegeven, en ek wil so bykie oor die fysiologie van die brein praat, en dan wil ek praat oor hoe diep geestelik die Bijbel nadink oor ons brein, en oor al die implikaties, maar terwijl ons nou so by hartsake is, um, Leon, dat ek net eerst bykie hierdie ding recht krijg. Uh, hy is aan nie. Ah, skies, ek kan net gauw kyk hoe gaan hy voorend doen. Maar so ek sê, God het ons ook nou nie te veel dat die elektronika ons koppe uit al nie. Hy het al veel doorgehak, ek gaan om ek gaan. Ach, moet nie te veel bekom, maar ek gaan slank aan. Maar kom ons begin dan, terwijl ons by die hart is, waar die bybel gebruik en ek die hart as die symbool van lewe. Ons allemaal ken spreke 4 vers 23, dat een mens jou hart moet oppas boe alle dinge, want die hart is bedrieglik. Ons ken Jeremia 19, ach, hoe die hond moet nie bekommer nie, ek sal aangaan. In Jeremia 19, wat sê mens, met jou hart is gevaarlik. Um, en jy van die groe dinge wat ek geleer het, as ek my hart, en ek wil het graag verbind met, met my kop, as ek my hart nie goed oppas nie, dan kry ek, en dit het my verskrikkelijk bang gemaakt, toe ek het die eerste keer in die Grieks raak lees, in Markus 10. Jesus praat met die fariseers oor die, hulle kom vraag om, hulle probeer om in een strik kry oor echtscheiding, jylle onthou, mag een mens om enige rede van jou vrou skuid, die eerste 10 verse van Markus 10. En dan vraag Jesus vir hulle, wat het Mooses gesê? Hy sê, ah, nou het ons vir Jesus. Mooses het gesê, sê iets ongeruimds in die vrou vind, en hy het er nou min 24 vers 1, dan kan jy vir jou vrou skuid. Dan kyk die Jesus, hulle so moet weer moet. Hy sê vir hulle, dis van wie, soos die vertaling sê, die hardheid van jylle harte. Maar die Griekse woord, jy genoem herken, sklerokardia, een woord, sklerose van die hart. Jylle het sklerose van die hart. Jylle harte het hart geword. En jylle het ophou leef. En ek onthou dat ek noem dit mental pause. Ek weet daar is een ander soort pause wat ook, maar jou brein gaan in brein vries en jou hart word hart. En het eindelijk vorder jou hart nergens jy. Jy is opgeskeep met die harde hart. En Moshe Feldenkrais is, hy is al oorlede, is een beroemde wetenskapelike, hy sê, most human beings in their early lives develop as far as necessary to cope adequately with their environments, en dan hou hulle opleer. Dan hou hulle opleer. Meeste volwassenes leer neem inlichting in, solang hulle dit nodig het. George Barna, die bekende Amerikaanse navorser wat letterlik die grootste christe navorser vir baie jare was, hy het nou die Barna groep verkoop, maar hy is nog steeds reesachtig. Hy het bevind dat die gemiddelde Amerikaanse christen op ouderdom 13 ophou om die bybel te bestudeer. Dan sê hulle ons het genoeg kennis van die bybel. Nou wat denk jy weet die mens op 13 van die lewe af? Alhoewel, ek vind die eerste dag kan jy al oor jou seksualiteit en alles besluit nog voordat jy voordat jy kar mag berei. Maar in elk geval, so die die verstommende is, dat um, ons koppe raak lei, ons vorder nie in ons koppe nie. En ons verloor, sê uh, John, uh, John Gardner, wat oor leef is, soos wat ons ouwer word, raak ons leven al hoe meer, en hy praat nie algemeen, 
soon so gestadige cementblokke gegiet. Hy skryf, as we mature, we progressively narrow the scope and variety of our lives. Of all the interests we might pursue, we settle on a few. Uh, of all the people we might associate, we select a small number. We become caught in a web of fixed relationships. We develop set ways of doing things. Where I last have heard that by middle life, most of us are accomplished fugitives from ourselves. This arts here. Die droom wat jy gedroom het, die lewe wat jy wou geleef het, die hoop wat jy gehad het, jou lewe is nou maar so, sy mold, sy mold, sy mold, S-O, S-O, sy mold, sy mold. Ek onthoud toe ek so jong prof by Turkies was, nou moet ons docente so gaan preek by verskillende synodes, dat dan sien die theoloe is op daarom kerkelijk, en ek gaan preek daar by die dominee ergens op een platte land. En die dominee is moeilik, hy is, um, hy is net omgesikkel, en hy is nie meer te lekker nie, en hy is kwaai, en, en ek is so in die kruisvier, sommer daar aan sy pastorie, terwijl hy ons nou koffie drink, en hy vertel vir my wat ons moet doen, ek sê nie, is recht doen, en ons sal probeer, en uh, so sê hy nou, ja, laat ons nou maar na die SOS toe gaan, ek sê, die wat? Hy sê nie, die sel hou spil, ek sê, wie is dit? Hy sê nie, hy is die ou gemeente, jong, SOS, en typisch, ek was gelukkig toen we nog jong kon onverantwoord, ek sê, dan praat hy seker maar van doom nie as die sold, sel hou doom nie. <laughs> so ja, kom nou maar, kom nou maar. Toe gaan, <laughs> toe is die grapie nou nie meer lekker. Maar dit is my hart seer geraak. En weer een keer, het ons allemaal so voorspelbaar geraak het, en dat ons leven in syke konkrete le, dat ons nie meer um, leven met verwondering, met verbazing, met um, net een leven van beindruk wees nie. En as, as jylle weet wie is daai ons is, dan geet jylle ouder om weg. <laughs> maar Pink Floyd het so liedje gesing wat hulle noem Comfortably Numb, om af te stomp. En daai liedje bly my nog altyd by jy van die songs. The child is grown, grown, the dream is gone, I've become comfortably numb. En ek sien het, vir jy christen is, of jy nie christen is. Ek is ook ergens betrokken op een raad in Stellenbos, wat uh, ook uh, meer sekulair van aard is, so ek moet ook kyk na bezigheidsdinge en wat, wat, wat. En ek het eendag vir jou ons gevraag, wonder wie het by wie geleer? Die kerk by die sake, of die sake by die kerk? Want daar by die sake plek ook in ons ook met gebed, en by die kerk, en die after iets business as usual. En ek sê het van hulle nie. Kerk het die selwe begroting, selwe bestuurstijl, selwe besluite, as wanneer ek nie daar is nie. So, het voel so op die keer of die droom weg is, en ons het so, en ek is nie teen patroon in die mens, moet ook disciplines en reels hee, ek preek morgen by die kerk, so die heren wil daar hoor, dat mens ook disciplines moet heen in jou leven, vaste routines, maar dis nie dit nie, dit is, jou brein gaan in die slaapzone, jy maak jou brein vaak, jou brein kan nie meer inneem nie, jy kan nie meer concentreer nie, um, en dan hoor ek altyd mens, jy sê nie, maar ek is nou te oud om te leer, nee, onthou jylle daar, my maat om ook op my getrek een paar keer, jy weet my kind, ek is nou te oud om te leer, en sê ek, nee, ek sê, maar gaan gelukkig die maas een kind van my, want my oma had my altyd met die ding gevang van, dit staan ivers in die bybel, sê ek van, oma dan, ivers 16 vers 3, nee, um, en toe bedag sê ek van, oma is nie meer goed genoeg om net te sê, het staan ivers in die bybel, ons het nou nou gepraat, ek ken baie mense, wat sikke opinies het, maar hulle weet so bykie van die bybel. Maar jy moet eers so baie van die bybel weet, sê Jesus, dis kom Jesus en Marcus evangelie sê, bly stil, jy het het al baie gelees, maar Jesus vir die mense sê, bly stil oor my, totdat jy my recht verstaan, Marcus 9, totdat jy weet wie die Heer is, moet nie oor my praat nie, totdat jy my recht verstaan, Marcus verbied die Jesus mense om oor om te praat, totdat jy weet, hy is die seen van die mens, Marcus 8, 9 en 10, maar die selfde, jy, jy, kan nie toelaat dat jy ophou leer nie. Net een voorbeeld, ek lees er ek terug wat hulle um, vir het loop persoene wat gewoonlik sê, weet ek weet niks van hierdie nieuwe wereld van rekenaars en selfoon nie. Toe vat hulle 6 persoene wat letterlik niks weet van die internet en so nie, en hulle laat hulle gauw bykie paar rekenaar goeikies doen, sit hierdie 
elektrodes op hulle brein, doen een fmri skandering, kyk wat ze deel van hulle brein activeer, hulle vat 6 jong mense wat paar goeikies met hulle toe oor doen, kyk wat die deel van hulle brein activeer, is twee verschillende areas, toe vat hulle die 6 oude persone, lei hulle vir 3 dae op, en sit hulle langs jong mense, en toe werk hulle allemaal so brein op diezelfde plek. So het net 3 dae, dan is jy daar. Rechtig. So, daar is geen aandeling, ek het Somme van die boekie waar oor ek praat, so paar saamgebring, daar het ek oor ouderdom ook geskryf, en sy jy beskade breinsiekte het, my liewe broer moes ek nou die dag begrawe met Alzheimer, of my skoonpa twee jaar terug, ek verstaan hoe verskrikkelijk dit is, ons het het beleef, en as mens dit nie het, want jy geen verskoning, dan gaan jou brein tot in die laat 80, sy jy raak so'n bykie lichter, ons wil hoor, bykie breinmassa, gewig, maar daar is geen aanduiding dat jy noodwendig jou brein kapasiteit weet nie hoekom vergeet jy om te wil soos my maag sê, ek onthou nie meer so goed nie, ek sê ma as ma het in sy ma brein probleem met u, daar skrik sy vaat dood, ek sê het ma brein skade, nie my kind nie, moet nie so praat nie, ek sê nou kom ma, kom, 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 ons kry bykie die koppie dat hy loop, so stroop want ons wil toch nou nie comfortable die naam wees nie soos dan sit sy, sê sê, as ek kyk maar die nies, ek sê, o ja, maar daar in Ebers 3 vers 16 staan daar, maar sal elke hand nies kyk, en dis ook hoe maar so depro is. Maar die Heere sê, maar hand elke dag die Bijbel lees, en dit doen maar nie, nou verstaan ek nou nie die Heere. Maar maar sit en werk maar so gal bitter, en dis slecht, nou om bitter gal te heen. Nee, en sê, maar so gal bitter, want maar sit nou elke hand in nies kyk, klik sit maar, nou is nie verkeerd nie, Lees die korant, ek skryf elke dag nie beeld so, ek is nie al teen nie, maar dit wat die Heere sê ons moet doen, dit doen ons nie, maar dit wat ons nie moet doen nie, dit doen ons nou. So, dan raak die kamp vir te blie naam. En dit is die groot filosoof, christen filosoof G.K. Chesterton, wat gesê het, what was wonderful about childhood, is that anything in it was a wonder. It was not merely a world full of miracles, it was a miraculous world. En daar het ons jong was, en daar het die kind was. Ek sê nou, ons het nou uiteindelik een wonderlijke kleindochter, ek kan nou my hond uit ons testament al, maar die wonder van hierdie klein mens, ek en my vrou het laas week, naast na week gebaba sit, en alles is een wonderwerk alles is een wonenwerk, elke lichtje word gevolg, elke vlinderkie, elke buikie wat voorbij vlieg, is een wonenwerk, en hy sê, dit is wat die hartseer is, ek gaan nou nie alles lees nie, maar die hart, die tragies is, daar groei ons op, dan word ons vol wasse, vol wasse, dit pak ons oor het toe, ons raak vol wasse, Ek was so jong oukie, toe ek en my vrou, ons het van school af uitgegaan, en toe ons swat, ek het, het ons in so klein plekkie geblei daar in Pretoria, en getrouw, en sy doen toe al haal oor die, en ek het toe nagraads geswat nog by tikkies, en sy sit een dag daar, en hoe lees hy drie dikke opvoedkundige boeken, ek sê, skat, wat leer jy? Sy sê, ek leer nou wat so volwassen, ek sê, geef my die definitie, en die definitie van die groot handboek by die Universiteit van Pretoria is of een kind is een jong mens, is iemand op pad na volwassenheid. Ek sê, mag ek die boek weggooi namens jou? Want een kind is moest nou dan nie een mens nie. Ek moet ook altyd toe oud oor nie gesê, die weet die jong mens is die kerk van morgen. Ek sê, dit is ook om ons die kerk van gister is, nie? Maar as jy dink altyd, jy moet ergens jy in gang, of jy is in die stadium, want hou my maat op een keer sê, ek is in die stadium, sê ek nie, ek sien maas ook in die ene, net die ander ene, maar, toe het sy opgehoud met te sê, maar feit is, die bybel wil hee, Jesus wil hee, wat is Jesus' punt, onthou julle, wat doen hy Matthies 18 vers 1 tot 4, of in Markus 9, of waar ook al, Markus 10 ook, as die disciples by hom kom, en dan sê Jesus vir hulle, as jy hulle nie wat doen nie, en nie wie word nie, sal jy hulle nooit die koninkryk in gaan nie, as jy hulle nie verander, en kinders word. Nie soos my oma dit aangehaal het, jy weet ek geloo net soos een kind, my kind. Sê ek, oma, Jesus het dit nooit gesê, en sê sê, hy, sê ek nie, oma, nie sê hy nie, gaan lees die bybel. Jesus nooit sê soos een kind geloo nie. 
Hy het nooit, nooit, nooit gesê nie, maak my woorde nie, soos om ontleen nie, nee, dit is lelik, as kirkel is, ek blit vir oma sê. Nee, oma, ek kan ons nie vir Jesus sê wat hy nie gesê. Hy het gesê, oma moet verander my kind word. Makkelijk om sê, soos een kind glo, Jesus sê, en die kind word. So, anders er kree jy harde hart. Nou, dag vir het om jong mense daar per toe, as jy hulle met een Engelse groep gesê, jy hulle met jylle harte oppas, because angry young men soon turn out to become grumpy old men. Sien jy jou hart oppas, dan kree die sclerocardia van Marcus 10, harde hart. Hulle vertel van, ek het eentje so twee keer die voorraad gehad, saam my collega Jan van een wat om in St. Petersburg in Rusland last te gee in die ouwe daar, en dan het ons elke keer Moskou toegegaan, en ek onthoude op die Rooiplein, is die mausoleum, en daar binnen die mausoleum leed die gebalsende lichaam van Lenin, en achter is die grafte waar Stalin en allemaal begraaf is, en ek onthou ek het daar deur gestap, en die tweede keer my vrou gevat, en ons het daar deur gestap, en ek onthou van Stalin, hy was seker die vreedste ou, hy het meer mense laat doodmaak, in Rusland as wat die Duitsers kon doodmaak, en Tweede Wereldoorlog van die Russe. En hy vertel by sy, hy vertel by sy tweede vrou Ekaterina sy graf, toe sy sterf. Het Stalin gesê, sy was die laaste vrou wat my hart kon sag maak, en toe het hy met duivel verander. En in die vijftiger jare, kort na sy dood, het die BBC met sy dochter een onderhoud gehad sy sê Stalin op sy sterfbed, sy sê al paad op sy sterfbed gelik, hy wou as een jongsie en een priester word. En toe het hy tegen God begin bekleid. Op sy sterfbed sê, sy het nog so recht opgekom en sy vuist so gebal na die hemel. En teruggeval en gesterf. God loos. So, het is nie maar net een lichte ding, laat my leven so op autopilot gaan, dat ek maar so dier die leven gaan, dat al verskil tussen my as kies, my uitdrukking, hier sit ons nou die de kerks, maar al verskil tussen ons nie van die kerks, is ons bid daarom voor die eet, hulle nie. Maar verder is het business as usual, klaar oor die selle, moor oor die selle, prit oor die selle. En ek wil het verander eerst, en ek was nou paar weke gelede in Australië by het lomp ouwens. Nie dink as hulle Australië het om een gered, is nie beskielig lekker is, maar net veilig, maar is nog die selle mense. Het wil ook sê, al wat een verander het, ja, in elk geval, en dan kree jy een cynische hart, jy raak net so'n bykie meer cynisch, jy kyk net die lewe so'n bykie uit, jy is net so'n bykie, vat jy so met die knopjes sout, jy raak net so'n bykie skeptisch, en dan raak jy bang, ons weet vandag, hoe ouwer jy word, hoe banger word jy, jy kree meer neuroreceptors in die deel van jou brein, die amygdala wat jou vrees bestuur, maar hoe die woord, hoe banger word, jy sê nie ingrijp nie, so kom, ek skies, baie ouwe mense is hoe bang is, want al waar oor hulle praat, is waar gaan dinge jyn, maar mind jou, my oma, shame, sy is nou al by die heren, sy gaan sê, my kind, hoe kom praat jy so baie oor my vandag, maar, ek onthou, my oma het al my jong dag, sê, my kind, waar gaan dinge jyn, my kind, wat gaan vir jou kinders word, ek sê, oma, geef my net eers kans, dat ek tot trouw kom, voordat ons nou daar oor, maar, maar jy bou vir jou een wereld, en dan word jy bang vir die wereld, en uiteindelik sien jy net die goed wat jou bang maak, en dan leef jy met een bang hart. Maar jy vertel hoe die Heere by jou is, maar jy is so bang dat jy kan iets oorkom. Soos een dapper muis, daar is niks waarvoor ek skrik nie, maar laat daar een muis in een valiekie kom, as ek daarvoor op bang. Of jy krij een hooghartige hart, of jy krij een dooie hart, maar die kort nie lang is, daar is ernstige hartsiektes. En as ons nie ons harte aanval nie, gaan op ons aanval. Jy vir my vriende daar Pretoria as een kardioloog, en hy het een keer gesê, die hart is wat hy in Engels noem een silent assassin. Dit val jou aan voor dat jy dit kan aanval. En sê jy dit vooraf aanval. So kom ons val bykie ons harte aan. So ek wil bykie sê, kom ons kuif ons koppe. Is dit nog reg? Kan ek nog vriend kind jylle? Want ek weet hoe raak moeg. Ek onthou my my dochter het een keer gesê, ek gauw volgend stuur ek vir my ander dochter, en haar man gauw boodskap, en ek sê, ek gaan nou volgend so'n bykie praat, en ek sal sy altyd so opmerking maak, want hou pa, wat het ek vir pa gesê, toe ek klein was, moet nie ons oor een pap praat nie, so, so, ons wil nie dee, dit moet gebeur nie, nee, as ons die dag dood gaan, dan sit my vrou my brein op die mark, en sê, goeie tweedehandse waarde, min gebruik, laakie los, min gedink, lichtleegte. Nee, 
so van vandaag af, en is nooit te laat nie, nooit te laat nie, so, ek onthou vir Tanny Jo, ek moes haar begrawe in COVID tyd, toe COVID haar kom haal het, die van my ginsling dames, vriende in ons leven in die tachtigs, lidmaat by een kerk in Pretoria gewees, en Tanny Jo het een keer vir my gesê, my harkie, hoekom het ek hierdie dinge eers geleer, toe ek in die laat 70's was, ek sê, so dat Tanny nou van nou af kan gelukkig wees, dis hoekom, so is dit Tanny van nou af kan gelukkig wees, ja maar al die, ek sê, ach Tanny, kom, dis nou voorbij, maar ons kan van nou af gelukkig wees, so kom ons kyk vir ons, wie kie ons koppe kan opgradeer, ek het nou al gepraat oor mental pause, en ek onthou altyd, en dit merdse nie, is een neurowetenskapelik, hy sê die oomlik as jy begin dink van ander jou brein, en informatie alleen van ander ons nie, ek gaan nou moedswillig voorbeeld gee, en ek dink ek gaan een paar ons omkrap, maar so paar jaar terug kom my oom by my, en hy sê vir my, hoekom lees jy nie meer die wet op zondag? in die kerk. Ek sê oom, hier gaan ons. Ek is die Heere, jou God, sê, hy kyk my so, ek sê, ga na, sê dit op. Sê die tien geboe op. Hier staan hy, ek sê, kom oom, sê dit op. En hy gaan so twee keer die strijk, ek sê, dit is nie goed genoeg nie, sê dit reg. Ek sê, hoe lang gaan jy kerk toe? Ek sê, haal ek my sak reg aan haar uit, ek werk ga uit. Sê, dit lyk vir my, jy sê, jy was elke zondag in die kerk, kom ons, hy 50 jaar, en ek maal, hoeveel keer het jy die wet gehoor, en jy ken dit nie. Ek sê, is dit die Leon Schuster fliek hier, jy sê, net bezig om een grapje met my te maak, of wat? Ek sê, maar as ek begin sing, kaptein, dan sing jy ook Spanisch seile, of hier kom my, ek nie aangaan. Hoe is dit moendlik, dat jy vir 50 jaar in die kerk sê, nie, maar het gaan oor die geest, ek sê, nonsens, het gaan nie oor die geest nie. Ek sê, weet jy wat is dit, oom? Jy wou net elke ochtend kwart oor nie geveilig voel die wet word gelees. Maar dit was een lichtlees, oom, en jy brei net afgeskakel, maar daar is orde, en is voorspelbaar, en ek sê dat teen nie, ek sê teen die wet nie. Ek is teen wat die kerk daarmee doen, want ek denk nie die wet, dit wat die NG kerk daarmee gemaakt het, wat jy die wet nie kan hou nie, dit is rechtig nie wat die Nieuwe Testament en die Oude Testament leer nie, natuurlijk kan jy die wet doen, jy kan dit net nie doen om gered te word nie, maar Jesus sê, as jy nie die wet hou nie, want hou jylle Matthies 5 vers 17 tot 21, gaan jy help, sê Jesus, so ek kan nie elke zondag opstaan en sê ek dal weer die wet oortreed nie, Jesus sê, gaan help, hoe sê dit, sê hy sê dit, nee, ek nie, hy sê dit, so ek weet nie, ek gaan ons nou nie Jesus tegen die, tegen die NG kerkse verstaan van die wet verdedig, so het, die oomlik sê, dis begin dink, dan moet jy, dan begin jy op ruin groei, maar informatie verander nie, maar die kerk het die meeste informatie ooit, het jy ook al gesien, ek was nou die dag in die moeilikheid, ek moes by jy synode praat, toe sê ek, mense, was jy allemaal in die gym gewees voor die tyd, want net om hierdie klomp leers wat jy saambring te dra, moes jy sêker een week in die gym gaan oefen het, dan kyk jy mense my ook maar so, sê ek vir hulle, kan jy nie net dit toemaak, en net praat oor wat die Heere op jylle hart is? Ek weet, daar is versla nodig. Ons het op een stadion by ons e-kerk, en ek weet, dit is nie vergelijkbaar nie, maar daar werk ook na al het lompouwens, en dit is baie groot al. Een reel gaat, dat niemand, behalwe die financiële ouwens, wat state moet hee, die nie enige verslag op papier, en jy is die verslag, een levende, jy is die verslag. Dit wat die Heere op jou geskryf het, kom deel jy met ons, jy is een levende brief, 2 Korintheers 3. En as jy verslag het, dan moet jy opstaan om het ons, om die ons irriteer. Ten sy dit absoluut nodig is, laat jy dit van die papier aflees, ek is nie dat teen nie. Maar ek wou dat jy ding breek, dat ons, ons sit met dit lomp papiere, ons is Christus' versla, hy skryf dier sy gees in ons. En die oomlik, as jy begin dink, verander jy op rein. So, kom ons wat om, so bykie, nou die volgende ding wat ek moet sê, die breinse werk, is om betekenis vir jou te skep in jou lewe. Ek sê graag as ek in Engels by plekke praat oor die brein, the brain is your enemy, jou brein is jou vijand, ek wil het nou ook sê, jou brein is jou vijand, en nie denk, hierdie dingetje wat tis linker en recht oor sê, het jou beste vriend nie. As het was, dan sê jou lewe beter gewees het. Jou brein het planne met jou. Soos wat jy van my vriende gesê het, toe, ek onthou dit my studente daar, toe hy daar by sy meisie gaan keir het, toe vraag die oom van die eerste hand, wat is jou planne en intenties met my dochter? Never mind, planne. Toe ons nou lang gesit en bespiegel in die koos, is wat is planne en intenties? Jylle maak lach as kies. Eindste hy, hy 
hy was nie een godsdienste gauw nie, ek het nie deel van die korsuis by Turkies gebleef, waar al die robbe ons was, ek lief altyd van die kerks, want hoe anders is al mens nou die evangelie by leid krijg, en hy die ook kom die naweek terug, hy het nou by sy meisie gaan keir in die vrystaat op die plaas, maar hy lach, hy sê vir my, jy sal het nou geniet met jou, jou kerkelijkheid, hy sê nou kom hy die eerste aand daar, en hulle sit aan die tafel, en die oom sê, toe hulle so vat, hy sê, hulle doen so snaags, en hulle begin lande vast, hy weet nou nie, en wat dit is, en die oom sê, sal hy vir ons dankie sê, en hy denk, dis aan vreed, hy sê nie oom, baie dankie, dat ek vanavond hier kan wees, en baie dankie vir die tanny, hy sê, maar hulle kyk vir my uit, asof ek my laats is, en my meisie skop aan my, en sê, mag so, en hy weet nie wat dit ding, hy sê, wat nie, ek jou dankie sê, hy sê, maar baie dankie, dat ek my jou kan uitgaan, en so toe vind hy nou uit, hy moes gebid het, en so, dis wat dit nou eindelijk beteken, maar hy het nou nie, want hy is nou nie gerustelijk groot geworden, maar, feit bly geliefd is, informatie verander ons nie, want die kerk het die meeste informatie, my boekrakke kree, en elke domiese boekrakke kree, en ons het massas informatie, informatie wat jou verander is, wat jou brein rek, en ek weet, tot nou toe, kan ek, omdat die wetenskapelike sy het gewerk het, het daar min of meer al een paar miljoen nieuwe neuroconnecties in jou kop vorm aangeneem, en die goeie nie, sys, jy gaan, ek gaan nou vir jou wees, jy het 21, jy gaan so 72 uur heen, om te verander, en as jy het nie doen nie, gaan jou brein sê, ek is nou papaya sy kop sterkte, jy het elke keer 72 uur om te verander, as jy al ervaring sê, maar jou brein hou nooit op groei nie, maar as jy het nie doen nie, besluit jou brein vir jou hoe jy moet lewe, so kom ek sê, the brain has a mind of its own, jou brein, jy, ons weet vandag, ek nou dag weer gaan kyk, jy weet van minder as 0,0001% impulse wat inkom, hou ons reken na, kom enig iets tussen een miljoen tot elf miljoen impulse, gelijktijdig dier die reticulaire activering systeem, wat al die hele hierdie neuro, die brein in opgaan, alles herlijn na verskillende areas die brein en na jou lichaam, sy senewe systeme, waarvan jy bewustelik so van 5 tot 8 weet, jou bewustsein hou 5 tot 8 stikkies inlichting, maar jou brein processeer miljoene grepe inlichting per sekonde, waarvan jy niks weet nie, en is fijn, jy het jy het automaat, jy het autonome CNW systeem wat bestuur word, maar die probleem is, jou brein het van dat jy gebore is en voor dit betroene gevorm van hoe jy dink en vir jou geleer as jy nie weet nie wat jy moet doen, so, val op die grond en skop, dan kree jy aandag, skree, dan kree jy aandag, wees het boef, dan kree jy aandag, en dan gaan het deel van jou persoonlijkheid, en elke keer as jy onder druk is, haal jou brein een kopkaart uit, jy vind nie goed wat mense baie doen, is om God die skuld te gee, jy vind nie uitdrukking, sê, as ek daar oor praat, is nie vandag nie, ek expandeer die meeste van my theologische tyd, aan boeken en navorsing, oor Godse wil, ehm, ek het nou vir een weile daar oor plaag geskryf, maar weer een reeks daar oor op e-kerk gehad, omdat het my so fascineer hoe mense oor Godse wil dink los van die Bijbel. Ek het nog waarschijnlijk 10% mense gekry wat as hulle oor Godse wil praat, Bijbels daar oor praat. 90% mense het net hoe domiese basis die idee is van, weet as het hoe met alles, alles gebeur vir een rede. Dit is natuurlijk heidense godsdienst wat dit sê, dit is natuurlijk New Age, dit is, maar niemand dink daar oor is natuurlijk islam wat het sê, inshallah, al wat moet gebeur, sal gebeur. Kom uit die antieke wereld uit. Jou streep is getrek, nou jy, dit het, my pa was by die luchtdienst, en hy het altijd gesê, oh vet, hy is so bang as die vleenier, die ander vleenier, of die vleenier, of die ander ons by vliegtuig sy streep is getrek, is dan lei hy ook al. Maar ek het een keer gaan kyk, het kom uit die Griekse mythologie uit, hoe Zeus het drie goede dinge gehad, Loto, Lachesis, Natropos, een het jou leven gespan, die ander het omgemeet, en die ander het as jou streep hier voorbij is omgeknip, niemand het ooit gevraag waar het vandaan kom nie, en jou brein doen die selle, so, jy weet as het doel moet alles, nou hoef ek nie te dink nie, die heren het seker een plan, nou hoef ek nie te dink nie, totdat jy gaan die bybel lees en vraag, nou hoe werk God sy plan, God is nie gevang dier sy plan nie, het ek so bybelskool nou die dag by die kerk gehad, hy is groter as sy plan, ehm, Ek gesels met die vrou jare terug, sy is lang al weg uit Zuid-Afrika, sy sê die heren, en toe verstaan ek hoe die brein werd, toe kree hy het mening, hulle wil emigreer. Gewoonlik sê mens, ons doen het vir ons kinders. Sê ek nou, wat sy land het jou kinders dan nou gekies vir julle? 
sjúkana, sé nú sjúkana, stjórnum það sér í landkís, nám ná ég líf mér bara sé ekki snöggt stjörn ég, ja, og stál fyrir árin í bæt land, blei, maður nú sé sé ég sætt fann í jörðu, þetta ég kann sjúk þetta allir myndum að greir, þú fál þar jakar anda blóm í kjópa kók, þú verið ég ég sé, hann hann nýja, þú sé tekin ég sé, þú mást með jöking, hann ég er í lífandi god van jómal en aarde afhankelijk hou vir die rest van jou leven van een jakaranda blommietje wat in oktober op jou kop geval het. Ja, sê, sê, sê het gebid vir die teken. Ek sê, maar wie ons as student het, ook ons nou die teken gehad. Toel die wat in Pretoria geswat het. Ons het gesê, sê, daar onder die boom voorbij loop en dan val die jakaranda blommietje sê deur. En wie dit was, die kans was nog al goed. Hy het baie studente getref. Jy het maar gestaan tot hy val. Ek sê, maar jy, mevrouw, weet jy wat? Jy het nie die moed om te dink nie, en jy gaan jou en jou kinders en jou kleinkinders aanspreeklik hou by jakaranda blommetje en vir God die skuld gee, met die nie jou kop gebruik nie, die heer het vir jou kop in goeie werk en omstandighede gegee, jy wil om die gebruik nie, dit vat energie, en nou krij die heer die skuld. Ek gaan nou so oomlikkie breek, want ons, ek weet ek doen nie, kom ons doen gauw so vinnig een bykie, net een bykie fysiologie, die wat ons nie biologie klas gehad het. Die brein is die orgaan in jou lichaam wat die meeste energie trek maar jou brein vat 23 tot 25 watt energie. 20% van jou lichaams energie word hier gebrand. Doing nothing, dier meeste ons. Het is my altyd erg om te denk, wat een wijst gaan in ons kop vaar. Ja. My opa had altyd sê, my kind, die weet, meeste mens gebruik net 10% van die brein, want hou jylle, dit is nonsens. Weet, neurowetenskapelik is nou, dat ek gister die gelees oor hoe die brein in oor werk, die reeds is jy oor oopmaak, is jou brein op 75% kapasiteit. Is nie waar dat jy net soveel gebruik nie, jy het het of jy gebruik het nie, use it or lose it, dis net dit, dit wat jy het gebruik het. Maar omdat jy net 23 watt het, wil jou brein nie hee, jy moet dink nie, daarom het jou brein wat ons noem beerdkracht, hulle het by Eskom geleer of Annastrom. Gaan jou brein in wat ons noem, jy gaan in so, waar is die jong mens in een zombie staat, jy noem het daydreaming. Ek lees een studie wat sê, ons allemaal het gemiddeld 48,9% van die tyd dagdroom. Jy rui nie kar en jy weet nie hoe jy hier gekom het, jy is maar so dier, jy luister na die radio en so, en dit is ok, want jou brein wil energie spaar, want jou brein het net soveel, en het maak jou moeg om te dink. Ek moet hou, ek moet nou student en ek is nog al by kofsies, en ons het nou by e-kerke, e-inie. En ek sien hoe moe graag die arme student is, hulle dink. Ek moet hou, hulle, hulle raak moeg, want jou brein raak moeg is hier dink. Jou brein gebruik energie en hy het net soveel. En, uh, ja, jou brein, een van die goeie dinge wat ons weet, ek gaan nie oor alles praat nie. Um, die groot uitvindsels is dat ons brein aanhou groei. Of, sterf. Die verloor brein celle, en nieuwe breincelle kan ontwikkel, om jou brein te laat groei. Kreativiteit, vooral as jou denkende brein gebruik, maak het jou brein lewe. Sommer net iets interessant, ek gaan nie te veel oor die fysiologie nie, maar kijk dit is vannacht is ons brein. Die ouwens reken, die, die laaste toe, ek het vir langer het probeer om alles op te lees oor, en ek het paar vriende wat medische specialist is, wat my gehelp het, wat een van my vriende in Pretoria doen, al die operaties wat die van die gezicht na die brein toe gaan, ek het bykie met hom gesit en gesels na ander vriend van my wat uh, uh, oorspecialist is, wat baie werk ook in die brein, en die vinnigste waarneming wat ons weet nog ooit gemaakt is, is 13 millisekondes, waar die brein begin reageer, 13 duisendstes van een sekonde, Binnen een half, binnen 500 millisekondes gaan jou spieren en gereedheid. Um, die amygdala, so klein orgaan in die middel van die brein, wat vrees onder andere bestuur, uit twee kante, 6 van die 13 areas kyk na vrees, en die amygdala kan reeds vrees in iemand anders raak sien binnen 200 millisekondes. Jou denkende brein, hoor nou, so jy kan binnen 13 duisendste van een seconde begin hulle al reaksie kry, by 500 millisekondes is jou spieren gereed, by 200 millisekondes begin jy al vrees by ander waarneem, op het twintigste van een seconde begin jou brein dink. Kijk hoe stadig dink ons. So, die oomlikse dink is 
so emotie sal by jou brein verby, en het ons gehoor, ek onthou, baie beroemde ou in Pretoria, het een keer gesê, cowboys don't cry, en die karrebeker word nie in my maand gewen nie, maar dis ander stories, en jou brein, en ons het gehoor, man mag nie emoties wees, maar ons weet vandag, en ons het vir die studenten geleer, ons ons bykie nie ons leer hoe werk hermenetiek, dan leer ons hulle van, van Descartes, die groot Franse denker, wat in Latijn gesê, coquito ergo sum, ek is, want ek dink. Ons het gesê, die westerse samenleving het begint, ons begin dink het. En toe skryf een groot neurowetenskapelike Anthony de Masio, so paar jaar terug, die wereldleiders. Die boek, Descartes Error, hy sê, ons voel primair, ons voel voordat ons dink. Ons is allemaal hoogs emotioneel bedraad. Al het ons mans linkerbreine, is nie heel mal waar dat mans net van Mars is en vrouwe van Venus. Ons mans voel net so diep, vrouwens wees het net beter en bestuur het beter. Want dit dink nog steeds, ek het ook in die boek geskryf, daar is nog steeds nie, daar is nog steeds voldoende bewijse dat die vrouwe en die manse brein ook op een paar plekke anders te werk. En ek is het altyd die heren dankbaar dat my vrouwe vrouwe brein het, want sy help my om my eens te wees. Ek verstaan altyd wat Genesis bedoel, dat die heren, die vrou as sy helper vir die man gegeet. Hoe die ouwens besluit het, is onderdanig die laaste jode, dit verstaan ek nie, want jy kan net iemand help sê iets beter as hulle kan doen. En dis ook om my vrou vandag nie tuinwerk. Ek sê vir my vrou, sy is nie hier nie, een dag. Hierdie handen kan sy sê, dit is nie vir tuinwerk gemaakt nie. Sy sê, nee, nee, maar die sondeval het nou plaasgevind, ek vang haar, ek sê van, ja maar het jy gesien, die eerste mens in Genesis 2 het net voor die sondeval nie tuin gewerkt, daar is nie een tekst na die sondeval, al wat hy hoor by die Heer, nou gaan hy door ons en dit kom, maar die Heer het nie gesê, hy moet het uittrek, sê sê, nie, hy moet jou slim bybel praatjes by my kom, so ek het geprobeer, namens die mans, maar dit het nie geld, Ons weet, ons brein, dis ook wat ek daar aangehaal, wat die neurowetenskapelike sê, die dit waaf nie bewus is. Maar ons is nie uitgelever in ons kop nie. Ons kan iets doen met ons kop, en dis waarom toe het gaan. Nou wil ek bykie gauw, is dit nog recht, kan ek so omdat nog gaan, as jylle... Ek praat so rik terug by by een kerk en ook een pinksterreeks, en so het in die derde aand, kom jy so jong, klein sienkie na my toe, en sy pa, en jy ookie trek my so in my broek, hy sê, oom, weet oom wat? Ek sê, nee, hy sê, oom, het my nog elke aand in die slaap gepreek. Prachtig. Ek sê, boetiekie, ga net weg. Nee, en hy slaap net so glimlaag, groot prestatie, ek het my elke aand in die slaap gepreek. Goed, nou wil ek so bykie nader kom, na wat het met ons doen, ons kop he. Die een ding wat ons moet weet, wat ons brein met ons doen, en ek wil teruggaan na die vraag wat ek met julle begin het, hoekom verander Christ nie dikwels nie? Hoekom verander ek nie dikwels nie? Omdat my brein eindelike plan het met my. En ten sê ek as een Christ in die ingryp hoor, hoe my brein sien, en ek gaan vandag, ek kan nie onthou of ek nog tyd gaan heen nie, maar ek het gaan kyk hoe wat ek met my taal moet doen, wat ek met my gehoor moet doen, hoe ek met my oor moet doen, en dit moet inoefen. Maar kom ek begin by bykie met ons oor. Jy loont ou die fliek Pretty Women. Oulike fliek van Julia Roberts. En wie ook al. En dan sê sy op die stadium Vivian, sê sy The bad stuff is easier to believe. You ever notice that? Gaan kyk een bykie as jy een korant lees online. Wat sy stories is die meest gelees? Al die slechte stories. Gaan kyk een bykie as mense praat, wat sy stories vertel hulle die grafste, die slechte stories. Nou, nou wil ek gauw bykie wees wat die neurowetenskapelike, ons noem dit, a fixed mindset. Bad deserves more attention than good. Ek gaan nou moes willig wees, maar ek sal die theologisch kan verduidelik. Jou testament, focus 2 derdes op sonde, en baie christene wat het nie verstaan nie, want jy moet Godse woord recht deurlees. En toet God iets daaraan kom doen, mens noem het die Nieuwe Testament. Mens noem dit die Kruis. So dat God die directe kyk na sonde uit sy sig uitgehaal het. Wat noem mens dit? Kruis. 
En daarom het God begin om weg te kijken van al die slecht. Maar in oud testament het hy dit een tot een gesien, maar ons is nog steeds aan die ding. En twee bijberoemde neurowetenschappelijke neurotheologe, Waldwin en Newberg, sê humans are hardwired to worry. It's part of our primal brains protecting us. Nou wil ek gauw iets sê, nou wil ek dan nog sê mense, Moosies is baie vinniger as jou, denk ek. Nou, ons het hier in ons, by ons amygdala, dis twee sikke klein orgaankies wat so in die middel van die brein sit, die na by die brein stam, hulle is gemaakt om vrees te sien, hulle is ninjas. Die oomlik as jy, as hulle vrees optel, gooi hulle kortesol en ander neurotransmitters en goeders in jou systeem in, om drie goeders met jou te doen, die trippel V, vech, vries, vlug, vech, vries of vlug. En die oomlik as jy in trippel V modus is, skakel jou, kom ons sê dat jou primitieve brein, jou amygdala, bloed vloei na jou denkende brein wat hier voor sit af, stop bloed vloei na jou spuisvertering stelsel, stop bloed vloei na jou limbische stelsel en na jou immuniteit stelsel. Want jou brein moet trippel vee, vecht, vries en vlug. En het skui korte sol en korte soon af, om jou lichaam in een vecht positie te sit, en jy dink nie, het jy ook al achterkom, jy hou jou beste toespraak, waar word jy altyd spuit is as jy kwaad is. Het jy ook al achterkom, jou brein dink nie, denke is afgesneid jy dink nie. Nou, om hierdie goeders wat in jou lichaam ingeskui word, om jou meer kracht te gee, meer vrees te gee, te laat hard loop, om het uit jou lichaam uit te kry, vat so, hier of twee. Nou, in die antieke tyd, daai tyd, jare terug, daar in die oude, het jy miskien een keer een dag geskrik, jy en jou vrou sê daar, jy is bezig, jy het pas een bok geskiet, nou slag jy die bok af, en jy sê vir my, jou vrou, daar, daar op die vlakte, kom een leeuw aan. Skat, ek dink ons al so oor vijf minuut daar te laat. So, kom ons kry die pooikies by mekaar, en dan kom my leeuw, en sê, sê, nou tyd, kom ons hard loop, en hard loop jy, en klim in die boom, nou is jy veilig, en dan sê jy so een keer een dag geskrik, jou lichaam kry lekker tyd, om my korte sol, en noradrenaline, en alles uit jou lichaam te kry, Dilemma, nou bly ons in 2024. Jy het die ochend jou hoog opgemaak en die eerste ding wat jy grijp is cellfoon, pelfoon. En daar gaat jy. En jy lees onmiddellik die slechte nies en jy skrik vir jou na die bloedgroep. En weet jy wat het gestrand in die wereld gebeur? Ons moes nie geslaap het nie. Israel is daar en Trump is daar en het gaan alweer in daar sy moord. En voordat jy krij het jou lichaam 10 keer noradrenaline afgeskik en jy is nog bezig om het uit jou uit te kry, of die beervrou bel en sê, het jy gehoor wat gebeur het met my kind, hy toe nou nie die beers, en kry, wat ek al, en so het, teen tien uur die ochend sê al dier, jou veelheid afskuiding van negatieve enzyme in jou lichaam, waarvoor die heren ons nie gebou het nie. So as jy nie jou brein besteer nie, het verwoes ons ons self allemaal, jy vergiftig jou self van binnen af, dier jou eie lichaam, want daarom bekommer ons, want ons is hard bedraad, en ons geef Rick Hansen is een beroemde neurowetenskapelik, hy sê our brain is hardwired is like velcro for negative experiences but like teflon for positive julle weet wat die verskil is in teflon en velcro velcro hou en teflon laat val voorbeeld, die petersen moet zwille gevoorbeeld, maar een van my vriende sê nou, jy dacht aan Pretoria Hy sê, ek kan het nie meer uitstaan in Zuid-Afrika om te bestuur nie. Hierdie taxis maak vir my dood. En ek laat hom praat. Ek sê nie, dit is, dit is, nee. En so weef hy vir my lekker lang te hou. Ek sê, ok, hoeveel taxis het volgend weer voorbij gerei? Nou, hoe kom vraag jy? Ek sê, want jy het vir my die hele tijd nog van jou vertel. So, vertel vir my hoeveel taxis was vandag op die pad. Ek sê nie, kom. Ek wil bekeer, want ek wil bekeer jou brein dokter veel taxies, wat dink jy was dan? Hy sê, nie, ek rei nou zo, en ek skat omtrend 100, maar jy die een raak sien, en die ander 99, die die hulle gesien, nie, nie, hulle het verdentlik gerei, ek sê, jy sien, nie, jou brain is like velcro, en ek sê nie, jy moet nie die een sien nie, maar as jou brain velcro geword het, gee jy die heel tyd nie die taxies sien, en die taxie later, dan kom hy elke hand in jou drome ook ingerei, want dis wat jy sien, 
Die staan daar ding, jy weet, die kinders van vandag, waar gaan we hier? Nou sit nou hier op Facebook op weer. Jy weet, as ons nie meer godsdienst nie school het, en jy sê van meneer, kom ek, we gaan gauw gesprek met jou, wat, wat is skole praat jy? Ek kan jou gauw na 100 skole in Pretoria toe vat, my vriend Johan Smit het een bediening onder skole, hy kan nie voorblij om met mens oor die heren te praat, en hy sê van, wat is skole, jy gaf my name. Nee, maar hy voel maar net so, ek sê maar hoop so voel, jy voel verkeerd maar jy gebruik een stereotype, jy weet nie, jy gaan, maar by een school slag gaan, gooi dit, kom, my, my eie een dochter hou daar by Afrikaans meisies hoer school, school in Pretoria, ek wil, dit is net verstommend, hoeveel godsdienstige ruimte daar is, ek wil evangelie het, boop pad, nou, so, jy voer jou brein, en dan sê jou brein, kom ek help jou, want wat jou brein nou doen, dan gaan nou nou veel wijs, leer jou nou om dit te sien, want jy moet nie denk, jy sien met jou oor nie, jy sien met jou brein, Jou brein is een karnalie, hy laat jou sien wat, jy, wat hy dink jy moet sien, of sy, of dit, ek weet nie, wat noem mense brein. Typische mindset, ek haal nou vir, uh, ek werk so bykie met Hansen, hy sê, dit werk soos volg, het typisch hou, om te dink daar is een leeuw op straat, en dan is daar nie, of om te dink daar is nie een leeuw op straat, en dan is daar een. Dit is een probleem wat neurowetenskapelik is van ons gegeet, wat jy en dink jy vat allemaal om, ons maak die eerste fout het duizend keer, om die tweede fout een keer te vermijd. Is dit sin maak? So, jy weet, is gevaarlik op straat in Suid-Afrika. Gaan. So, hy sê, ons blink uit in die oorskatting van bedreiging, en in die onderskatting van geleendhede. Dit is dat jou brein met jou doen. Jou brein is een bedreiging spotter en een vrees op sweper. Jou brein, hierdie, hier binnen, en sy jong ten. En ek weet, ek weet, elke keer as ek hier oor praat, ek weet, ek sien ook al, ek weet, ons denk, ja, is nie so makkelijk nie, nou jy dag vir my, ek sê, weet, ek het al 65 jaar in hierdie brein van my gewerk, ek gaan nie sommer net so verander nie. Toe sê ek vir my oom, want ek of meneer, ek sê nou self op 65, so, toe sê ek vir my meneer, want hy weet, daar was so liekie toe ons studente was, you can stay as you are for the rest of your life. Ek gaan nie sê wat er, wat er vloeistof gaat verteer is nie. Or you can change. Sê ek, meneer, is jou kop? It's at your pleasure. As jy om wil hou, sê sê is, you can stay as you are for the rest of your life. Or you can change to Christ. En dan het ons een gesprek, dan kan ek saam met jou reis. En dis want ook saam met jou op pad is volgend. Ons sê daarom tyd tot elf uur. Rick Hansen sê, net en sê hoe werk ons brein. Ons sien makkeliker negatieve stimuli as positieve. So, jy sien die slechte tekst, jy nie die honderd recht is. Jy sien die rugby speler wat die fout maak, nie die honderd wat het recht maak. Nee, ok, dit is nie een goeie voorbeeld nie, wat hulle moet nie foute maak nie, maar die punt is, daar sal jy lang praat. Dink nou net soos elke keer met die punt verloor het, nee. Um, wat so gebeur het. Rick Hansen, Negative information about the person shapes opinions most. Gesels het ek geleer, ek keir ons saam met mense, ken hulle nie, daar staan mense by, en iemand vertel van een leraar, en die persoon haak af en sê, ek ken die man, jy moet vir my niks van hom vertel nie, hy is om maar een swak door nie. En ek kyk so, as wat die enigste vreemdeling in die rieslim is, en ek sê, hoe ken jy die door nie, want ek ken hom nie. Nee, ons was saam by die eerste tyd, ek sê, hoeveel jaar terug, 20 jaar terug. Ek sê, so, so, jy kom met die 20 jaar verouderde opinie, en raam die leraar, en vang hom vast in die opinie, wat onwettig is. Nee, maar sy bedoel het nie so, en ek sê, nee, maar dan moet jy ophou om dit vir jou brein te sê, en jou brein geloof het. So, negatieve inlichting oor enig iemand, tref ons eerste. Leon, jy sal weet, maar, uh, baie keer met leraars, ek sit met een leraar een keer in gesels, wat uit die gemeente weggeskinner is. En uiteindelik was die skinner nie so, en die, en die leraar het ook, was fijn, wat, wat het het baie hard gevat, en het geweer is nie waar, en uiteindelik bedank hy, kon, sy, hy en sy vrou kon meer onder die stress nie. En hy vertel my, hy het met die dame gaan praat, wat hy uitgevind het die verspreider was, wat die SIK was, wat het op al die sensstaties in die gemeente rondgestuur het. En hy vraag van, hoe komt jy die stories oor vertel, sonder om met my te kom praat? Sy sê, maar dit is so lekker vertel. So, die mens geloof vannag. Suid-Afrika en die rechtssysteem sê, jy is onskuldig, totdat jy boe redelike twyfel skuldig bevind is. Beyond reasonable doubt. 
Christenen moet daarop zitten dat ik beter kan doen als die weet. Zo so, is iemand bij mij komt met de story, het ik een vaste reel. Heel, as iemand van mijn video's of enig iets aanstuur, ek lever geen commentaar op enig iemand anders nie, behalwe op my directe vrienden, wie ze rug ek vat, maar uh, evalueer nie video's nie, is hou vir my boek stuur, of weet nie, boer van Mugdolse video's, ek weet nie wat, of onder, onderstand, ek weet nie, als ik een goed, ek kyk het nie, want ek lever die commentaar al nie. Maar, en as iemand van my iets van iemand vertel, ek het nou dag vir een persoon, sê, kom ons gaan saam, dan gaan vertel jy dit vooruit persoon. Nee, nee, ons kan dit nie doen, ek sê, Blij dan stil, dis wat Jezus leert. maar moet nie laat jou brein die story glo nie, dis teen Godse wil, dis teen jou brein smokkel met jou kop, derdens, as jy die selfde inlichting inkry tegelijk, die ons het het getoets, as jy tegelijk, even goeie en even slechte, hoef in die mate wat die slimme ons dit kan meet, inkry, kies jou brein negatief. So jy kan 10 goeie stories en 10 goeie slechte stories hoor, wat man of in die selwe emotionele waarde gaan jou brein verneger. Negative is more differentiated en dis wat my bang maak. Ek kan nie onthou of ek, en ek gaan nie my, my ook nou te veel jaag nie. Um, ek dink ek het een stukkie daar oor, maar ek gaan die boek oor taal, die Engelse taal. Daar is twee studies wat ek gelees het oor die 20 mees emotioneel beleide termen in Engels, en dan aan met die 8 iets soos 800 termen wat met die moosies verband hou in Engels. 66% is negatief. Is het meer emotioneel negatieve taal as emotioneel positief. Ek het nou die dag doel wees een preek gaan doen waar ek net die Griekse termen vir vreugde op getel het, vir mense een Griekse klas geet oor gepreek het. En hoe Paulus in vreugde skryf, gara en eucharistijn en ek al die had sy, en al die groe terme waarmee Jezus uitbars in vreugde, en wat Paulus sê, dis die wil van God om bly te wees, wat, wat God wil hy ons met die gezonde brein hee, wat nie een slaaf is van al die dinge nie, dis wat die sonde val doen, ok, en dan gaan ek, hier is dit hier toe, dan gaan ons so 5 minuut breek, jylle koppe kan rest, en my stem, maar, waar hoe verander ons, ons het nou nou vir mekaar sê, inlichting verander ons nie, nie genoeg nie, ons kan baie informatie in neem, information in, information out. Jy onthou ons nou het examens geleid, die studenten blok, jy prop jou kop vol kennis, jy gooi dit op een vraag stel, helft daar van self vol nonsens, en dan sê rest voorbij. Ek weet, want ek moes het merk, ja, die studenten, sê ek vir jou, jy, jy kom maar net so wel geslaap het vannacht, oud sê my die hele nacht doorgegaan, sê ek, jy kom maar net so wel geslaap het. Maar, uh, Jy onthou die, die Griekse woord Eureka, wat die naam Erika vandaan kom. Dis een verbuiging van een Griekse werkwoord wat beteken, ek het het gevind. En dit is wat sê ooms naam Archimedes nie, wat sê, ja wat daar die bad sê, hy moes ergens vir een koning uitwerk, die koning het een silver of gouwe kroon gekry, en hy het gedink, hy is verneek daarmee, dit was nie rechte goud of silver nie, en soos hy in die bad, toe kom hy achter hoe verplaas water en gewig, en toe skree hy uit Eureka, aha, en toe hartelijk by Kaal in die straat af, hy was so blij dat hy die inlichting gekry het, en dis wat jou brein nodig het, jou brein het, al wanneer jy verander is, wanneer jou brein, nie al nie, maar wanneer jou brein primair in een groot verandering is, is wanneer jy al haak ervaring sê. So, ons weet, ek gaan nou gauw die fysiologie daarvan doen, wanneer jou brein, wanneer iemand, sê nou maar, Ek het nou nou gesê, jy moet in verbondering wees. Wanneer jy, die Engelse raai woord, awestruck, of I am in awe. Wanneer jy voor iets staan, en het slaan jou asem weg, gaan jou brein, in een totale nieuwe fase. Die heel eerste ding wat ons weet, jou brein verander, van brein golwe, het verander na alfa golwe, die ons wat het gemeet het. Jou brein snu externe inlichting af, soos Archimedes, hy kaal gehaard loop, hy het nie, is besef, hy het nie kleer aan nie, alle externe stimuli word afgesnui, jou brein sky serotonin af, en jy nie wat in sy geet, maar nou, ek sê dit soma naakies met my skoonse en gee op wiskunde te laas, ek sê altyd van, ongelukkig, want hy sê altyd my paas, die hoes die wiskunde verstaan, ek sê, ja, het geen nie al ervaring in die brein, <laughs> want die oons het dit al gaan toets, so wiskunde help nie rechtig nie, maar wanneer jy rechtig iets niets leer, wanneer het vir jou gaan, daar is jy in een nieuwe wereld, nieuwe venster het oopgegaan, jy is in een nieuwe, dan um, sky jou brein serotonin af, dit is een stof in jou brein wat jou help, 
om radikaal goed te voel, om jou te druk na een nieuwe plek toe. Jou, um, dan het jy nou nodig om dit in te pas as kies, het jy so 72 uur, het jy nodig, gee jou brein jou, wat jou brein dus doen, ons het in ons brein so 200 miljoen, biljoen neurosynaptische verbinding, sy bouw vir jou een nieuwe hoofdpad, waar op jou brein kan hard doen. Um, en hy geef jou al die druk, hy sê vir jou, ons geef vir jou een nieuwe huis, ons geef vir jou een nieuwe pad, ons geef vir jou een nieuwe geleentheid, sê jou brein. Maar ons geef vir jou so 72 uur, as jy het nie gebruik nie, atrofeer die route in jou brein, neem het af. En ek het nou nie tyd om by al die goeders die brein stil te staan, maar ons weet, um, jou brein het a use it or lose it beginsel. So, as jy hierdie baan begin gebruik, as jy sê, ek gaan nie meer op die baan, dink nie, maar op hierdie, dan um, gaan jou brein jou soen toevat. En dis wat ek graag vir mense leer, vir myself ook, um, Dat was een baie goeie studie in die 70er jare in Amerika, wat bekend geraak het as White Bear Falls. Waar die ons gegaan het, en vir mens, ek sê, die is een groepie, en daar is een groep, en daar is een groep, sê die vir die groep, dink aan enig iets in die volgende 5 minuut, en skryf het net ook op papier, random, soos jy dink. Vir die groep, dink aan enig iets, net nie aan witbeere dink. Skryf enig iets neer. En vir die groep, dink aan witbeere. Maar wat het gebeur, die groep verweel, ek sê, het moet nie aan witbeere dink nie. En die meeste aan witbeere gedink. En die ons het hy studie al ver en diep uitgebreid, laat achtergekom jou brein, werk nie in negatieve. So draai jou brein een dubbele negatieve opdracht gee. So, so kom ek gebruik hierdie simpel, ek weet is een baie riskante voorbeeld, maar sê nou jy besluit, maandag is een goeie week, om een bykie minder kost te eet. Mens noem het die eet. Um, en jy sê vir jouself, ek gaan die eet, die week, ek gaan hierdie week nie aan kost dink nie. En so dink jy nie aan kost nie, en dan maandag aan 11 uur is allemaal slaap, stap jy by die ijskast verby, en een verwoede aanval word geloods op die vleisies wat oor is, wat die rest van die gesin geëet het, en jy het gesit in een slaaibaar, kiek nou op. Na sê vir jouself, ek sal maar weer volgende week probeer. Wat het gebeur? Jou brein werk met dub, nie met dubbele negatieve nie. So wat doen jou brein as jy dubbele negatief gee? Dan vraag jou brein, ek moet nie aan kos, ek hoor ek moet iets nie doen nie, wat moet ek nie doen nie? Kos, ek moet nie aan kos, dink nie, dan verskerp jou brein het twee keer. Ek moet nie, en ek het al gesê van ons wat verslavings het aan alcohol of dwellings. Jy had nie sê ek moet minder drink nie, want al wat jou brein hoor is dit, twee keer drink. Wat moet Prachtig, wat ek nie doen nie, drink. O ja, ek moet nie, drink nie. Dan versterk jou brein dit twee keer. Dis wat die white bear thoughts vir ons uitgewees het. Jy, jy moet nie jou leven dubbel en negatieve leef. En ongelukkig, ongelukkig is dit meeste communicatie tussen ouders en kinders. Moe nie, moe nie, moe nie, moe nie dit doen nie, moe nie dit doen nie. Moe nie dit doen nie, moe nie dat doen nie, moe nie so maak nie. Ek het so baie in die kerk gehoor wat ek nie moet doen nie. En ek onthou verder na die theologische studie daar oor gaat, sê maak die mense dit is kierig sê die hele tijd oor sonde preek. En het studies daar oor gedoen. En ek het baie goed geweet wat alles verkeerd is, maar echt goe, ek weet en ek brol, maar ek was daar dat is kierig, toe hoor jy kan jou plate achteruit luister en sê jy my vader, ga jy my boodskap versteek. En ons het probeer, ons het niks gehoor nie, maar ek weet die water rood nie daai goed gehoor nie, maar ons kon het nie hoor nie, maar toe is ons eers gaan is kierig. En ek moet hou as een jong leid die Het, het ons Gerners een katkesasieboek gehad, en hy het sê, ek onthou, ek onthou dit soos daglig, ons mag nie dans, drink en dobbel nie, en ek dink myself, lag in een elfjarige leid die in Kenton Park op die oostland, 3D elke maddag voor my maaf in die prokureerskantoor, of kom dans, drink en dobbel, maar ek was vrek neskierig om kom oud om nie gedink het, dit is die groot zon, dit is die 3D, maar daar was nergens een plek waar ek in Kenton kon 3D voor, voor 5 uur die maddag, of as my pa op een vlug was nie, um, maar my kop was getrigger daar teer, so ek het achtergekom, ek kort AH ervarings, en AH ervarings kom nie, so ek allemaal vertel wat is alles verkeerd, wat loop alles skeef nie, en dan die laatste en dan breer ons, uh, wat nodig is, is metanoia. So ek leer jou gouwe Griekse woord, dan gaan ons gouwe draaikie loop en ris vir oom. Metanoia, jylle onthou allemaal Markus 1 vers 14 en 15, baie bekende woorde, pas 
Markus 1, daar vers 9 tot 11, het, het die vader en die sien opgedag vir Jesus doop, ach, skies toch vir sy, ja, vir sy doop, Johannes die dooper het ons van gehoor, Jesus is in die woestijn, en dan kom Jesus terug, en dan sê hy, bekeer jylle, koninkryk van God het nabij gekom. Maar is interessant die Griekse woord wat daar gebruik word, die Nieuwe Testament het een paar Griekse woorde vir bekering. Die een wat ons eindelijk metanoia of die werkwoord vorm, beteken letterlijk meta en noes. Noes is denken, Jesus sê letterlijk vir ander jou denken. Die ander woord sê, so sê nou maar 1 Petrus 2 of so, en is epistrefijn, dis om om te draai, dis eindelijk om turn around, turn back. Maar Jesus kies doelbewus volgens Marcus om metanoia te gebruik. Bekeer jylle, mens moet uiteindelik vertaal, kry een nieuwe mindset, kry een nieuwe manier van dink oor God. Jesus sê, verander jou kop, bekeer jou kop, wat die kerk net nooit goed opgetel het nie, omdat baie omdat oud oom nie opgehou het om Grieks te lees. En um, met dan nooi aan, dan is dit hy aanhaling, en daarmee sluit ek af, wat, wat vir my so mooi is, Thomas Moore wat sê, one of the most difficult things to do is to change the way you imagine your place in life. Om een rechtige kopbekering te heen. Maak ek om jou hart vir die heren te gee. Die eerste christen het net brandverzekering uitgeneem, toe hulle begin gloeit. Maar soek net een polis die in die vier. En het is in Galaan. Jesus is net een verskaffer van die religieuze dienste. Ek kyk altyd die boeken wat die ouwens oor die hemel skryf. Jesus funksioneer nie as na die boeken nie. Maar het wil toch nie nodig in die hemel nie. Het was nou vir die ewige lewe gegeen. Jesus is die verskaffer van die product. Nee. Jesus is die een wat sê, ek wil jou kop vir jou verander. Ek wil vir jou meer doen as net, ek is die ewige lewe. Ek geef jou lewe vir altyd. So die oomlik as metanoia aan jou plaas vind, you are, dan word die laaste reel, you are to give up an understanding of life that has been in place for a very long time. Bekering beteken, jy dink van vooraf nie. Jy stap in een nieuwe wereld in. Aha, en alles is nie. Iemand wat in Christus is, onthou jylle, is een nieuwe mens. 2 Korinthe 5, 17, die oude my het voorbij gegaan, Galatier 6, ons is splinter nieuwe mense. Alles het nie groot. Om een christen te wees, is om soos al wat ek kan dink, toe ek met my kinders, ons het stadium te kwee Duitse universiteit gewerk, en my kinders was nie Duitse school, en ons het hulle daar een keer na Disney World toe gevat in Parijs, en ek onthou my kinders een gezicht, dit was soos om in die enchanted world in te loop, en ek ben so christen, ek kon so oor die heren loop, en so loop en sê, kyk net hoe groot is God, kyk net hoe wonderlik is die Heere, kyk net hoe mooi het die mense gemaakt, kyk net hoe veilig is ons, kyk hier in die tromp kan ek een loflied sing, sê Paulus, al die anhou sit en sing vloekliekies, kan ek, kom ons sing vir die Heere hier in die tromp, handeling is 16, dis an enchanted world as jou kop vander, en nou gaan ons die tweede deel, so bykie werk oor hoe dink een christen, maar kom ons breek so 10 minuut, as het recht. O ja, die wat so belangstel hier, die boekies is hier so, my bankrekening is alles 100 rand te boekie, daar oor, en jy kan sommer dit afneem en het vir my elektronies oor betaal. Ek vraag verskoning, ek wou nog vir jou teken, ek vraag verskoning, my boeke het bykie seer gekry, maar ek vraag sommer geskik. Nee, 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 daar is jou geskik. Nee, 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 daar is wel graag. Ander dag, ander dag.
Jelle een kerk hoort in die je kerk. Ja, we zijn elkaar lief. Dankie vir die jylle. Dankie vir die jylle. Ja, ja. Ons, ons kerk hoort is Jesus voelbaar, sê vaar en verstaanbaar moe die wees is. Want door ons on the fly. I love it. Ja, ja. Ek geniet jou. Dankie. Ja, het is so moeilijk. Het is so spijt my vrouw vir jy. Want ek vind die laatste tijd, sê het ook een baie van jy. Muzyk Het komt mooi uit. Ja. Het is echt verstandig. Ja, ja, ja. Mijn vrouw was tot nou om aan zijn kast. Die dochter is aan de weg tussen die sensie uit verstaan. Ja. Maar ons het er verantwoordelijk. Ja. En ons het zelfs altijd niet over. Het klinkt hier stuurt, het is zo mooi gezien. Dan vraag ik, hoe knij je dit weg? En bij die dag nog een keer in die dag zijn nog een keer weg gezien. Wauw. Dus jy, dood let die oud man in. Ja. Dood let die oud man in. Ja, ja, ja. Ik ben ook al gewerkt. En ek dink, daar is die gij. Dood let die oud man in. Weet jy, en my neef op my hand voor moedig, hy het so ding, hy het so ding opgestel. Ja, maar dat is my sinne neef, en hy sê, when you speak, speak the truth. Ja, ja, ja. When you speak the truth, speak it in life. If you cannot speak the truth, do not speak at all. Jok, en ek het daar nie vastmaak om my hand in die moed geef. Maar dit is moeilik om dit te plaat, dit is weer die verkeerde story van my hand. Ja, kruid nou dit baie verkeerd. So, Ja, 
Van der Wald, die kan uh, in Rolloor, ja, en die uh, kijk niet specifiek op uh, zo'n avond, door daar zo'n week te doen. Ja, ja, ja. Maar het is een maar in de slim wereld heb ik het eigenlijk nog geen aan dat ik het was. Toen moest ik zo doen, hoe je die boek op de kantoor aan doet, en toen zou ook een bruine specialist in het zicht, maar zo, dat is een bijbank. Ik heb een fysiologie, het zei maar dit in. Ik heb een hier, hij zei maar ja, dus dat alles nooit geleerd. De fysiologie is geestelijk in de past. Dat kan nou juist niet bedoelen, dat ze ook bij het brein moeten gaan, maar het brein aanwend voor die. Ik zei, dit is wat ik wil. Ik gaf mij alle fysiologie voor die. Ik zei, ik heb ook niet geprobeerd, maar ik heb ook wat fysiologie in mijn hand van mijn vrienden. Ik heb een psychiater, laat ik kijken, en dat heb ik niet. Fysiologische feiten, maar die geestelijke of die aanwendingsfeiten is niet de medicijnse specialiteit. Dat heb ik ook verstaan. Maar dat blijft ook wel moeilijk om in die brein te zoeken. Maar een beetje ook om los te drukken, zo blijft u nog zo in de kerk van. Dus Pieter zal ons daar aan het houden staan. Dus die hebben een beetje te lach. Ze reizen lach. Ja, gisteren was het niet zo goed. Ja, dat is wonderlijk. Dat is heel goed. Als mensen daar je beeld hebben, dan moet je ons... Wat heb je zelf altijd? Ik heb mijn kerkkraden gisteren. Ik heb mijn oogjes, maan. Ja. Die treffen, die treffen het mij. Ik heb wel gedacht, maar je zei, ik heb een nieuw feeling toen ik hier is. Ik heb niet een dag gewoon dat het zo geld moet doen. Ik heb het mij kunnen laten. En nou is het ons als kerk al met Petrus kan aan mij aan, want ons is ons vir drie maanden. En ek kom nou een keer van die kerk uit vir vrouw neem, maar wat sê in die gang vir hulle nou nog goed? So, ek sê, as ons hier rechtkomen sêt, en ek sê, laatst ek u nog op die kerk aan ons is al gewis. En daar het ook groot bezig gegeven. Hoe laai ons druk mee, en dit was nog goed. Ons het een heel gaat, en ek vind dat die skerp was met 75% van die vorige jaar, so alles wat daar is weg. Dus ek moet duidelijk wel die verzaak kom, dus ek was geld voor, ek weet het, dus ek sê iets hiervan, daar is ek geld voor, voor in de februari van die kant is. En dit is, maak ons dit nie wonder. Dit is ek prijs nie. Ah, ek het een pink gevind. Ek is zo blij, maar ek is al die water. Nee, nee, die vindige besluiting, ek sal het 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 ek vier sekondes uit iemand aan jou ek ek jou plaas vir die sekundes die van 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 die
Dann kriegt die da über Heart über Mind über Mensch. Das war ja. Alle kombinieren alles. Ja. Das ist prachtig. Ja. Ja. Hat mein Glück für jouw Art recht. Ich wollte die Ende dabei ausleiten. Als jouw Brein nicht mit jouw Art zu nehmen. Ja. Ja. Je, je, je moet je kop rechten, maar dat is bij ons niet je waar. Dat is absoluut niet waar. Dat is Ja, 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 Ons gaan in die week vir jou jou geskend die geel oor. Julle moet ons een brief daar rekening en alles van gestraat. Ja, so jy nie denk ek in my jou bank besonder heren ook stiek sal van kan ons dit ook stel in die week. Sê my? So dit is die een ding en die ander ding is as jy nou hier klaar is, is daar nog een bykie tyd tussen nou en die vliegtuig. Jy is welkom om by ons op die koffie te kom te ringsal, as dit nie vir ons gereed is. Kan ek om vat tot so kwaad oor, ek moet so eer gebruik. Ja, nie, as ons het besef. Kom maar, ek noem maar net, as jy al tykie tussen in, hoe jy nou nie rond te staan, dan het so vir ons lekker. Ek sien dat, sal jy eer, dankie so. Daar sê jy vriende, ons is weer recht om met ons koppen te smokkel. Is jylle recht? En ek sien, dis een goeie ding, is my skoffie drink in die kerk. Ek het altyd groot geword in die kerk, met so'n borkie kos verbode. Toe sê ek altyd vir hulle, ek wonder wat so'n land Jesus gedoen het, want hy het net geëet as hy leer. Onthou jylle daai daar, die kos was so verbode in die kerk. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie of dit een dreigement was aan die kos te res of iets nie. Maar, as my stuit het, as jylle oor die Lukas evangelie lees, Jesus gee sy beste leringe rondom kos, nie? Jesus kan nie wacht om saam met mense te eet nie. So mooi, Matthies 26, die Matthies weergave, as hy die as hy die ete van die Heere instel, foutiewelik genoem die nachtmal, ek wonder ook om noem ons die nachtmal, want ons vier het in die dag, maar ons praat van die nachtmal, sondagochtend nie geef vir ons die nachtmal, denk ek. Ah, ok. Nieuwe Testament noem hy die ete van die Heere, na 1 Korintiërs 11, of Paulus, ja, Paulus, of Lukas noem dit die breek van die brood, die Koreaak het duid van die breek van die brood. In my afval is Jesus die ete van die Heere instel, dan sê ek, kan nie wacht om saam met julle nieuwe wijn in die koninkryk te drink. So Jesus is so lieve kos, Ek krij altyd, ek skies, ek is terwijl ons nog so by mekaar kom, maar ek krij altyd my vriende jammer in die tyd, ek respecteer dit, wat in paas tyd in lent nou bykie alles onthou. Ek sê, ek sal namens hulle koffie drink, al my vriende wat die koffie drink, kom sê my, ek sal namens julle drink. Goed, vriende, ons gaan voort, ons, ek hoop dit, dit is recht so, dat ons smokkel nog so bykie vir die volgende 45-50 minuten met ons koppe, en dan kan ons so bykie lekker saam gesels, Mense, ek wil so'n bykie nou meer na die bybelse kant toe gaan en kyk hoe die bybel daar meer werk. Ons koort nie wat voor en achtergrond. In Engels praat die ouwens van foreground, background. En dit is so dat ons brein ook werk met die voorgrond en die achtergrond. En ons al het ons hier die duisende impulse wat in komiljarde eindelijk so op ons brein is ons denkende brein, al is hy stadiger as ons emotionele brein, altyd sterker, ons wil troef ons emoties. Maar dan moet ons wil wil, as het sin maak. Dan moet ons wil, 
om te wil. Maar ons brein besluit, als ons niet besluit nie, wat zie jij, wat zie jy nie, wat is voorgrond en wat is achtergrond. En dit is te ingewikkeld voor mij. Ik verstaan het niet. Ik heb ook die video achter die in skyfie uitgehaald daar by die huis gister, waar ek net die fysiologie daarvan ingesluit het, van hoe werk die reticulaire activeringssysteem. Maar dan het het op een my, een my beetje verstaan af van het jou brein, al jou senewees kom behalwe jou oog senewee, en alles kom hier dier die breinstam achter ons brein in, en dan het jou brein systeme wat besluit na wat er, wa, waan gee jy aandag, wat is voorgrond, wat is niet. Want je kan niet aan al 11 miljoen, miljard, duizend, hoeveel miljoen impulse per seconde kan je aandag gee. Je brein moet besluit waarop concentreer jy, waarop focus jy, wat is belangrijk, wat kan je verwerp. So dit is eigenlijk die gevaar, Je weet niet wat je brein kies en nie kies nie, tenzij jy ingryp en je brein afrug, wat wil je zien, wat wil je hoor, wat wil je praat. So ons gaan bykie daarmee moeite doen. Nou, um, jullie ken die ding van as jy gekyk is, nee, jy het ook al gevoel, the look, ek het so die video uitgehaal, hy was te land, maar ek het so video wat ek altyd wees van the look, waar die man is so onder mekaar praat, as jou vrou jou the look gegeet, sy sê niks, maar sy kyk veel papi, en jy weet, dis die ene, jy is gekyk, ons kyk, ons oor praat, ons ken allemaal dit, ons ken kyk, die vuil kyk, die op en af kyk, die stikkend kyk, die lelike kyk, die skelm kyk, jy noem het. Um, interessant die studies, ek moet altyd keer om te veel, ek onthou nou van een studie wat ons gedoen het, wat sê, jy kan, uh, ek het so boek by die huis letterlijk, die boekse titel is, The Sense of Being Stared At, waar jy ons hierdie studies oor gedoen het, wetenskapelijk gaan kyk het, kan jy dit voel as mens jou aanstaar, ja, meeste ons kan, en wat is een gezonde kyk, dus hulle het op die skondes gaan uitmeet, wanneer voel mense gemakkelijk as iemand veel kyk, en wanneer raak dit, soos die Engelse sê, awkward, as iemand veel kyk, um, maar daar is hierdie fixed kyk, hierdie kyk, so kom ons, hoor bykie, as skuif bykie na die bybel toe, gaan jy alles lees, nee, ek haal maar net Romeine 12 van, Val die tweede woorde wat sê, um, laat toe dat God jylle manier van dink verander, en niet maak. Laat toe dat God jou denken verander. Paulus is baie, baie groot woorde. Ek wil net so'n bykie by Paulus focus, om te, net om te wees hoe baie Paulus oor die gedagtes praat, oor die denken, oor jou kop. Oor hoe skuif jy jou kop. So dat jou hart, en jou emoties, en jou kyk achterna kan skuif. Denk maar aan sy grote VCR's 4, waar hy sê, jy moes as heiden wees. Hulle koppe is pap. Hulle dink dinge wat God glad nie behaag nie. Hy sê die selle in die VCR's brief, dat Christen moet leer om ons denken te laat herstel. Paulus sê, um, vers 23, jy is geleer om jylle manier van dink radikaal te verander. Hoor wat sê Paulus, hy sê christene moet hulle manier van dink radikaal verander, jy kan nie dink soos die van die kerks nie. As hulle so dink is hulle probleem, as hulle sê, is klaar met ons, jy is nie hulle nie, jy is een christen, jy moet anders te dink. As allemaal sê, dit gaan gebeur, dit teken nie, moet, oud, ek, uh, ek onthou het na, ek so sê, sê gehad, het het oud na my toe gekom, sê, ek is baie naief en baie onkundig oor wat die wereld aangaan. Ek sê, ek hoop nie so nie, ek leef met my voet in die wereld. Ek sê, maar weet jy wat, ek het genoeg gesien in die wereld waar jy leef, wat doen het met mense se kop. So, you can stay as you are, jy kan geinformeerd wees. Maar ek probeer ook geinformeerd wees. Ek herinner my, ek moes parkeer by die, ek moes al een paar keer, daar by die woordfeest in Stellenbosch praat, en daar is een paar um, atheiste of nie gelovig is, of wat ook al, wat elke keer een groot kabaal opskop, en toe die ook van my daar te vertel gehad, die van die groot goeroes oor naïef, toe sê ek vir hom, ek verstaan, hoor wat hy sê, maar ek is nie so naïef, ek het al mooi gaan dink oor my geloof, ek het al goed hier dink, en ek kan dit vir hom rationeel verklaar as hy wil, maar het lyk vir my, hy het nog nie mooi gaan dink oor hoekom sy atheist nie, en ek sal hom moet help my beter atheist te wees, want mens kan nie op syke slechte redes geloof, nie geloof nie, soos wat hy het, want dis daarom eens naïef. Ek sê, weet jy wat, so, jy moet een beter atheist wees as dit, dit was nogal interessant. Ja, so jy moet leer om beter te dink, 
Paulus sê dit, vers 23, jylle is geleer, ook is jylle geleer, dat jylle dit moet aantrek soos nieuwe kleren, soos jy nie met jou kop werk, nie is jy ongehoorzaam aan die heren, jy rebeleet jou hart werk, nie wil jou kop werk, hy wil vir jou nieuwe kop gee, hy wil vir jou nieuwe denksysteem gee, hy wil vir jou nie nieuwe magical kingdom inneem, en mens doen met die koninkryk van God, waar jy weer die jimmele hoop sien, en engele sien hier daar, en die heren beleef, en nie het reigement is nie, dit is die bedoeling van God met jou kop, Paulus sê het vir die kolossense, verskyf jylle, denke na die dinge daar wat Christus is, kry jou gedagtes op Christus, en ek is so spuit, ek het nie in die, in die skyfies ingesit, ek wou dit, ek wou dit hier ingesit het, en ek sien ek het nie, um, ek het in my leven al die voorraad gehad om klomkeer in Israel te wees, en klomkeer op Paulus' routes te loop, en klomkeer in mense saam te vat, en so drie jaar terug het my vrou en ek, net voor COVID, het my vrou en ek en twee van ons boes en vriende, het ons ons eie pelgrimstokkie gaan doen, op Paulus' tweede sending reis, ek was al klomkeer in my leven in Athene en Korinthe, maar ek was nog nooit in Noord-Griekeland nie, en ek wou altyd, ek het een levensdroom gehad om in Philippi te wees, want Paulus is my held, en met een baie specifieke rede, ek wil een toneel beleef, Ek het vir die Heere gesê, ek kan nie verstaan. Ek kan het verstaan, maar ek krijg nie recht wat in Philippi gebeur het in handelinge 16. En het was 22. december 2019 het my vrou en ek en Willy en Liz, ons boes en vriende daar gestaan op die ruïnes van Philippi. En dit was een koude dag, so bevolk. Net ons was die dag in die opgraafings. Het was my ongelooflik om alleen daar te wees. En ek wou voor die tronk gaan staan in Philippi waar Paulus gegooi was, die aand, want hy wil handelinge 16, en toe hy een loflied sing, en dit, dit, dit is, het my so aangegryp, wat ek vlede jaar, as die heren iets my geem, dat ek het altyd deel, want het is my verskrikkelijk, Christen is daar om alles te deel, ons deel ons leven, ons geld, ons tyd en alles, en toe het ek een groep mense gevat, Griekeland toe, en ons het groot moeite gedoen, en later die jaar doen ons weer, maar dat gaan ons nie vir lippie toe nie, en, daar is nog acht plekke oor, so is dit nie een belangstelling, doen sommers aan Lorie en Odea van Boota wil ook so route, wat ek jongens bykie so begin juli, sommers gaan ons bykie Tessalu, ach, Turkije doen, en Paulus en nog die Griekse eilande, in elk geval so, dit is nie winsgevend, so ek kan het maar sê, in elk geval, maar, toe vat ek nou groep mens, ons het al voor hy tromp gaan staan, van Paulus, want dit wil ook belewe, wat maak dat jy in die tronk sit, na dat jy uit mekaar geslaan is? En jy sê vir jou helper Silas of Sylvanus, kom ons sing een loflied. Kom ons allemaal sing Habakkuk 3 vers 17 tot 19, jylle ken het op hoge plek, hy weet al so die vijerboom nie bot nie, ons sing het net, maar ons doen het nie, maar dis aan het ding. Maar op hoge plek laat jy my veilig loop, sing Habakkuk. Hy dink aan een ribbok, in die Israëlische Ibex bokke, wat al hoog in die woestijne kan loop. En ek dink, ek kan nie eens op veilige plekke veilig loop nie, never mind op hoge plek. En, toe ek voor hy tronk staan, en ek kyk so na die ruïnes van Philippi, soos het in Paulus' dag was, en ek sien die Agora, die marktplein, waar hom gevat het, en daar staan wat hom verskrikkelijk geslaan. En ek weet, ek het in student al hierdie goeders gedoen, hoe het antieke geeslings gewerk, En ek weet, die jylle weet ook, die jode het hoeveel ouwe geslaan, as hy jou gegeesel het, want hou Paulus noem het in 2 Korintiërs 11 vers 23, 24, 25, 39 hou, na 40 minus 1. Nou as die jode jou geslaan het, en jou net op jou rug geslaan, hoeveel keer is Paulus dier die jode geslaan? Hy sê dat, 5 keer, sê dier die jode gegeesel. So hoeveel litteken sou jou Paulus' rug kry? Toe so jy moet 39 mal 5, wat so 104, daar, 104 by wiskind is nou uit. Maar die kort die lang is, ek weet, dit was gedokumenteer in ou joodse tekste, dat sy jode jou geesel, die kans die doodgaan is goed, hulle slaat vir jou om die 39 ou mors dood, jou rug, van skop, so erg is dit. Of, dan sal voorskrifte in die Mishnah, die joodse mondelinge wette, wat later op skrif is, wat gebeur as mens hulle lichaamsfunksies verloor, want dit is eerst in jou lichaamsfunksies verskoon, jy begin hier en neer en so, en verskoon, jy sal verstaan, 
en al die andere lichaamsfuncties, begenaar word, of is jy doodgaan, maar die Romeine het nie getel nie, hulle was nie in die telbezigheid nie, so as jy lees in handelinge 16 vers 23, Paulus is baie geslaan, dan is 39 hou die begin, en hulle het ook nie net geslaan vir jou rug nie, hulle het geslaan waar hulle plek krijg, so hulle het Paulus, jy moet denk ook wat om met die buispol te het buik, vir hom geslaan, en vir Silas, hulle in pult le, sleep hulle om na die maximum sekuriteit, selfs het om in houtblokke, en ons staan al op die Filippi Markplein, en die recht achter jou, is hierdie plein tronkie, en ek onthou die dag, so ek noem my vrou, en ek sê vir my twee vir ons vriende, kom ons sit net hier, en ons kyk net op, en ons hoor hoe Paulus sing, saam met Silas, en hy prijs die heren, en daar gaan hy jimmel oop, onthou jy in die aarde bewe, en die tronk dier hier achter ons gaan oop, en hy tronk my vader wil self moord pleeg, hoekom? Want hy was die ou wat Paulus die held mishandel het, en hy weet Paulus kom vir hom, oog vir oog. Hoekom het, en wat doen Paulus? Sê ou van vraag, wat moet ek doen om gered te word? Sê, glo in die Heere Jesus. Nou is ek Silas, of Sylvanus, sy langer naam, as ek hy was in die tronk die heres oop, sê ek sê, meneer Paulus, hier is die teken, kom ons hinke pinke in ons hol, in ons kruip, die heres het ons, hier is die teken, en Paulus sê nie, ek sal dienst vir Jesus. En hy leid die man na die heres toe, en die gemeente in Philippi begin om Paulus aan dienst vast. En ek het myself gevra, my hele leven, my vraag, oor, hoe kan ek christen, een normale christelike leven leef, hoe kan ek een leven van vreugde in die heres leef, soos Jesus bedoel het, hoe kan ek een leven leef wat ek nie altyd skuldig is nie, waar oud hoom nie nie elke zondag, soos ek op school altyd gesê het, ek weet nie in jylle daar nie, maar ek onthoud, toe ek op school was, moes die twee jaar vir die springbokke speel voor die Erik leren gekryk. En daar geraai kinders balkies, ek weet nie as daar word wat, maar goed. En ek onthoud nog keir nuidags aan Tom, Janie Breed wat later springbokke op tuin was, ons was saam op school, en ek sê vir Janie, jy het ook nie as jy rekleer het, nee, ek doe toch ek hy daarom gehad, so sit ek op die druk, maar hy moes ook my het later het terugkreeg, toe hy nou sprong, maar toe ek sê die school nie, ok, kom. Maar hoe dit ook al sê, maar ek het by die kerk altyd die rekleer gekreeg, elke jaar. Vir tweede, met die min en te laat, ek het het elke zondag gedoen, die min en te laat. So ek was uitsteken dan, die min en te laat. Ek vertel graag, my maat, een keer vir my gevraag, Stefan, hoekom is jy so stout? Want my pa vlieg, en dan moet my ma na die seens kyk, en is maar moeilik blijkbaar. Ek sê, ma, as die kerk sy skap. Sy sê, waar kom jy vandaan? Ek sê, het ma nie sondag na die doopformulier geluister, wat doom nie gelees het nie. Ek gee nou dan aandag, sê ek nie baksteen het tel nie. Sy sê, nou wat? Sy sê, die doop, die doom nie het gelees, ons is tot niks goeds in staat nie, tot alle kwaad geneig. Ek strui nie met die doom nie nie, ma. Sy sê, die doom nie kan dit sê, maar nie in die huis nie maar feit bly, Paulus in een loflied, en toe verstaan ek, toe vir die eerste keer in my leven, maak die VCS 5, vers 18 tot 20 sin, vir my, die heren moet my teker om die aarde vat, om my bybeltekst vir my oop te maak, wat Paulus sê, my nie dronkboord van wijn nie, daarin is losbandigheid, laat die geest julle vervul, maar niemand lees verder nie, en gaan nie steef van nie, en sing onder mekaar lofliedere, Paulus was vol van die geest, en daarom, en omdat sy kop geoefend was, omdat hy dit gedoen het, verskyf jylle gedagtes na die dinge daarboe, daai dag toe hy nie tromp le, daar aan Philippi, toe hy hom uit mekaar slaan, en hy sê, Silas, kom ons sim, hy sê, waar oor meneer Paulus die pensioen betaal nie, die EFF kom, en die government is tegen ons, en S kom werk nie, en die kerk gaan nie meer betaal nie, en die kerk is bankrot, en levensstorme breek en boede, en alles om ons heen is nacht, en hou hy liekie, en hy dieptes gaan ons verloor, ek weet nie, ons oralist het het elke zondag gepleeg, as hy nou goeie by was, en dan, en hier sit ek, en ek, en Paulus sê, maar, ek sien vir Jesus, ek sien vir Christus, ek sien Christus die Heere, Romeine 8 vers 39, hy is in die rechterhand van die Vader, Silas, hy pleit vir ons, hy bid vir ons, hy is aan diens, maar weer een keer, ek skies, ek praat maar uit Stefanse wereld, my opa, op een dag, toe sê my opa vir my, hy is op pensioen, sê ek, opa, wat beteken dit, sê hy werk nou nie meer, en toe ek weer my opa lag van Geira aan Heidelberg, toe sê ek, opa, opa, ek is so'n klein ook, en my opa was baie ontsteld, ek sê, opa, het opa geweet, Jesus is ook op pensioen, hy sê, hoekom, ek sê, maar die doom nie, ek sê, sy werk is klaar, en die opa van ek sê, opa, sy werk is klaar, dus opa op pensioen, 
Ek wens Dominico in die Bijbel sal my gelees, het Jesus' werk is nooit klaar nie, hy bid, gaan lees openbaring 7, selfs in die nieuwe Jerusalem sal hy ons luie soos een herder sy skape, o Jesus is altyd aan wens, en Paulus sê, kijk daar sit Jesus Silas, ek sien hom, ek sien hom in die geloof, onthou jy, dis hy wat vir Thomas gesê, gelukkig is die wat nie sien nie, en toch geloof, salig is hulle, geseend is hulle, Silas, kom le, langs my, laat ek jou kan wees, soos, toe my skoon ma, na as jaar vrede aan kanker dood gaan, en, 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 daar niks over van haar oor is nie, en ek sal met oma sit, en so ma, so een maddag in die, in die metroene sê vir my, kyk net wat doen die heren, kyk hoe vrede sit, ek sê metroene, kom sit langs my, ek sê een vrou, ek sê niets anders, jy sê een vredeheid, ek sê een Christus, ek sê, ek weet nie wat sê ons verkeerd nie, ek sê, kan ek jou vertel van Stefanus, in handelinge sê, want hou jy dan vers 56, toel om doodgooi met klippe, toel om vermoor, toel hulle Zuid-Afrika, Zuid-Afrika om te omdoen, soos die kennis van my in hierdie week, schoolvriend wat hierdie week in Pretoria vreed vermoor is, en daar sterf hy, en wat doen Stefanus, en daar hulle, hy kyk so op, hy sê, Jesus, ek sê nie, ek sê nie sê van die mens aan die rechterhand van God, en toe gooi hulle vir my, en hy sê, heren, vergewe hulle, ek is Jesus. En Stefanus het sy geloofspiere geoefen gehad. En ek sê vir die metroon, en sit hier langs my. Sê, ja, maar dit is so vreed, ek sê, ja, soos Jesus, maar hy is een vrou van God bezig om te sterf. Sy sien die heren Jesus. Sy sien hoe Christus vir haar wink om haar te kom haal. So Paulus het geleer, jylle is dood, jylle lewe is weggesteek by Christus. My vrou is nie hier nie, so ek mag het sê, want sy het my verbied om het te sê. Want ek sê, ek het paar keer sê, jy gaan sê, sê Stefan, jy gaan het nie weer sê nie. Ek sê, meeste christene glo in die eeuwige lewe, maar nie mantel gaan. Die grootste wonenwerk wat in Pretoria kan gebeur, is dat iemand jou uit die eeuwige lewe uitbid. Nou, nou, dat weer, jy weet, ek was amper dood, maar toe lele hande op my nou, sê ek weer, ek sê, oog, jy was al amper weer by die heren, toe bid die kerk jou terug. Ek was in die motorkaap in klomp jare terug, en ek het op my knie gestaan, en die 9 mm reed in my nek, ek kan hom vandag nog voel, as ek het dink, maar mense brein beherre dit, en hy die 9 mm so oor gehaal, en die inhoud vir die ander hou, en geen onduidelike taal gesê, en hy het my skiet, en ek het op my knie, hy het my op my knie laat staan, en ek onthou baie goed, ek het twee gebede, twee sinne gehad, en my eerste gebed was, Heere, geer dat my dochter, ek het daar gaan aflaai by mens, of iets gaan oplaai saam met haar, dat my dochter nie op afkom nie. En tweedens, ek kom huis toe, ek kom huis toe. Maak die dier hoop, ek kom. Daar op my knie het my geloof my sin gemaakt. Van toe af sê ge dead man walking, ek onthou, nie aan toe ons by die huis kom, toe ek by die huis is, en my vrou en ek en my kinder sit, en ons bid, en ons dag die heren. Toe sê ek vir die heren, klip hard, ek sê bykie te leer gesteld, wat ek nog hier is want ek geloof al rachtig in die eeuwige lewe maar partij christene, hulle sê nie die heren gee my eeuwige lewe, maar hulle kom eerst vir hierdie lewe vertrouw, die meeste christene geloof nie die eeuwige lewe nie, die meeste christene is tot die dood toe bang om dood te gaan christene kan nie dood gaan, hulle weet nie eers of hulle kan dood gaan, never mind hulle wil nog lewe ook, so want ons nie ons koppige oefen het om by christene te wees ach, ek skies liewe Leon, maar ek weet jy is een broer en ek kan het stel, en ek is jammer as ek verwees na kanker, maar my skoonma, sy ek onthou so maand voor haar dood, en sy ook, sy is hierdie prachtige kind van die heren, sy sê, my kind, ek weet nie, en sy was baie siek, en toe het sy baie gezond geword, lang vir die jaar, en toe sê al die mense, nie die heren, het is haar tyd, het is nou nog nie klaar nie, ek weet die mense, het was hierdie snaakse, kloinkies wat my so uitdeel, die heren, haar werk is nog nie klaar, en sê ek van, maan, wat kan ek reel, dat maas die werk nou kan klaarkom, want met die christene, dink, Jesus het nie genoeg gewerk nie, maan moet nog werk, so wat kan ek reel, dat maan nou kan klaar werk, dat maan nou na die heren toe kan gaan, en lach ons, want sy weet nie, sy is koning, maar so kom het, dat sy op sterwe le, en so maand voor die tyd toe, sê sê van my, sy is baie bang vir die dood, ek sê, maan, ek verstaan, is onbekend, maar jy ken ons vir Jesus, is nie onbekend nie, hy hou ons die sleetels, ja my oud hoom nie, dit so vir hulle ingepreek, dat ons tot niks goeds in staan, ek sê, vergeet nou vir oud hoom nie, geloof nou vir Jesus, en ek wil dis wat nodig is, jy is dood vir die oudinge, jy is opgewek in Christus, 
en nie met of het glo, of jy glo dit nie, en as jy nie dit met jou kop ook glo nie, ga jy het nooit glo nie, want God is goed, so nou wil ek bykie gaan na, na, na die bybelse beeld van God, die heel eerste beeld van God, wat ons in Genesis misloop, is die goedheid van God, ek wil jou die broerse woord leer, die broerse woord het drie letters, ons spreek het vandag in moderne Hebrews uit as toof, nou daar is ons nog sê toof, toof is die Hebrewse woord vir goed, good, goodness. En nou jy daar gaan kyk, sy kreeg onthou, kom 700 keer in die Hebrewse Oud Testament voor, 700 keer word die woord goed gebruik in die Oud Testament. Genesis 1 begin met die woorde, en het word 7 keer in Genesis gebruik, goed. Het was aand en het was morgen, God het gekyk na dit en dit, en dit was goed, en dit was die soveelste dag, en God het geskep, by die lichte gesky, en het na dit gekyk, en dit was goed, 7 keer, en dan, was God die mens maak, Genesis 1 vers 31, gaan staan aan die broers toof, my oot, dit was baie goed, so die, verskoning, die bybel, sê, jy moet God sien, as die goeie God, die goeie God, die God, wat goed is, die God wat buitengewoon goed is, as hy na sy mense kyk, wat buitengewoon goed is, trouwens, um, die tekst is nou nie duidelik, het maak die saak nie, so dit is 33, Mooses, jouwe, jouwe, jouwe later, is in die woestijn, hy moet die volk in die woestijn kry, God sê, ek gaan nie saam met die volk trek, hy is net te balhoorig, Mooses oortuig God om te gaan, en dan vraag Mooses vir die heren, kan ek jy sien, onthou jylle, kan ek jy sien, wie vraag dit nog, kan jy onthou, wat daar in die nieuwe testament vraag, iemand ook, kan ek God sien, Philippus, nee, en Thomas, die gesprek in Johannes 14, nee, goed so, so, nou kom God, en hy sê vir Mooses, ek gaan jou net, ek gaan voor jou voorbij gaan, en wat gaan ek vir jou wees, en dis my die mooiste, ek gaan vir jou my goedheid wees, en my kalwoord, ek gaan vir jou my eer, en my goedheid wees, dis wie ek is, Mooses, en nie kyk na my gezicht, nie kyk na my karakter, hoor jylle, want Mooses, jy wil nie my gezicht sien, nie as nie doodgaan, jylle verstaan, jy kan nie die heren, visie sien, maar ek wil jy my karakter wees, ek is die goeie, die karaktervolle God, sien, en ek wil nou werk in die oor, want ek wil in die breinse oor praat, sien my goedheid, sien my heerlijkheid, my kavoot, Psalm 23, ons allemaal ken dit, net goedheid en gins sal my volg al die daaf my leren, doof, ek wil die Heere, nou kom David, en hy verstaan dit, en hy skryf hier die aangrypende psalm, hy sê, my hele leven volg die Heere sy goedheid my. Jy goed hoe David sy kop geskyf het. Hy sê die Heere is my herder. Ek is jammer as ek dit sê, maar die meeste van ons, ek en Tlees, jok by vers 1b, ek om niks kort nie. Ons kort alles. Ons is professionele tekortkommers. Daar is nie iets nie of ons kort het. Veiligheid, kracht, lewe, toekomst, jy noem het, en ons kort het. Nieuwe regering, ouwe regering, nieuwe kerk, nieuwe dag. Daar is nie iets nie of ons kort het, daar wat sê ek kort niks, sjoe, want die Heere is sy herder, miskien is dit omdat ons nie skape is nie, het ons alles kort, ek weet nie, dat is nie net dit, dat kan ons Johannes 10 gaan lees, wat dit beteken om een goeie skaap van die herder te wees, maar goed, maar as ek een goeie skaap is, dan volg die Heere sy toof, en sy gees het, sy genadelige ontferming, en natuurlijk, hy prachtig op Psalm 34, 8, proe en sien dat die Heere goed is. Jy moet het proe, jy moet het met jou sintuie beleef. So wat doen die psalms? Hulle oefen die goedheid van die Heere in. Die Heere is goed. Al soveel psalms wat het uitroep. Jy wil onthou die psalm bundel bestaan uit 5 syke groot loppe en die laaste bundel begin syke daar by psalm 146 en die Hanel psalms. Al die laaste 5 psalms, elke keer Halleluja, 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 Halleluja. En jy waarschijnlijk sê klacht is weg van jou testament. En dit is een inoefening om in haar lel, in een lof lewe, voor God te leef. Proe, en sien die Heere is goed. En nou kom ons by die nieuwe testament, ek druk die knopje vanaf voor en toe. Ek weet nie, my gunsling tekst in die hele bij, as ek een moed kies, is Lukas 15 vers 20. Dit 
Dat is mijn die goed. Dat is niet het tekst van Amir. Ik zal tot mijn dood toe, ik zal, ik zal op elke jubel sneeuwen. Dat is niet een groter tekst in de hele Bijbel. Als Lucas 15, vers 20. Dat is die grootste ooit. Kom eens gaan soos rukkie terug, kom eens hou vir rukkie terug. God kom, die groot God stap in die wereld en hy maak vir ons wereld en hy sê dis goed. En alles gaan verkeerd. Sonde. Wat gebeur in Genesis hoofstuk 3? Adam en Eva onthou jylle van die pad tegen God. Wat het God gesê in Genesis 2 vers 16 gaan hy doen as mense van die boom in? Kan jy onthou? Geluid al. Wat doen God in Genesis 3? Als we zonde doen. Hy haal nie uit nie. So vir die jongens wat altijd sê, God het een plan. God verander sy plan, hy is groter. Ek, is al, ek, ek gaan kyk op je, ek heb staan so bybelschool, is God die gevangene van zijn plannen. God is groter as sy planne. Is net die kerk wat met soeke idee sit, God sit so zees op het troon en het al die planne. Niemand het nog ooit Jeremia 18 gelees nie, al sing ons dit, hy is die pottebakker, dat God sê, ek maak ook nog planne. Hy sê dit, hy sê dit vir Jeremia. Van die ouwens is hevel ek nog bezig om een plan te maak, maar het lyk vir my ons connecteer nie die kolliekies, baie keer van wat ons lees nie. Maar nou, sien God, en dan nou in Genesis 4 gebeur het weer. Wees in Genesis 4 op die toneel. Kajan, wat doen Kajan? Hij is die eerste mensenmoorde naar, hy pleeg die eerste godsdienstige en familiemoord, sommer one shot. Jy moet nie dink, is die slechte ons nie, die eerste moord in die wereldse godsdienstige moord, want hij is jaloers, dat God so meer lyk van sy broer omgee, en hy vermoor sy broer. Wat doen God? Hij is bij ons stel, en hy, maar nogtans sien hy af om kain te vernietig, dan kom ons in Genesis 6, van die hartseerste woorde in die hele Bijbel, dat God sê wat? Toe het het, ja, toe het het God die berou, baie dankie, dat hy die mens gemaakt het. Toe God sien, toe hy kyk, want ek sê, ons moet jou oor verander, wat is voorgrond, toe God kyk, en dan die mooiste woorde in Genesis 6, maar Noach het genade gevind in die oor van die Heere. Een man, stand is in die wereldse vernietiging, God sien Noach, so altyd, al wanneer God sy kyk verander is, wanneer? Iemand sy visie toe maak. Wat laat God van visie verander? Sy goedheid. God wil oordeel die hele wereld minus noog. Net een rechtvaardig, in de wille van een, laat God sy visie verblind om te vernietig. So God laat sy oor. En nou kom die nieuwe testament en vertel Jezus, geef een God wat ek wil noem, een kruiskyk. Jezus sê, hy gaan help dat sy vader anders ter kyk. En die van die mooiste tekste, ek wees ek het tyd, ek kan ek sommer aan, ek wil ons so 20 minute, maar ek sit sommer vinnig en denk aan het om tekste waar Jezus sy kyk. Die lachtig om Jezus kyk, jy op my anders te. Sê my dan Johannes, in Lukas 7 vers 36 tot 50, die vrou, Jylle ken hy tekst, waar hy vrou so in haar toe, nee, waar die, sy begin huil, en sy huil sy voete nat, en sy droog het af en toe haar haare, jylle ken het. Dit is een aanduiding van haar werk te loop, sy is een prostitiet, want prostitiet is, sy haare was los. So hoor die ironie, dit wat haar werk adverteer, ons het geweet, dit is hoe hulle is, want haar haare was los, vat sy en sy droog ons hier die Jesus sy voete af. En Simon die fariseer, by wie Jesus keir is, woedend, hy kyk, hy kyk, want hy jylle, hy fixed look, bad, bad deserves more attention than good, dubbele impulse, Jesus is hier, maar hierdie vrou is slechter, so, om precies wat Hansen sê, teflon en velcro, alles gebeur, en hy sê daar met sy oordele daar, en dan doen Jesus iets geweldigs, gelees die tekst fijn, hy sê, Simon, sien jy hierdie vrou, hy sien die straatvrou, Maar Jesus stop alles, sien jy? God het Genesis 1 begin dier te sê, ek kyk en alles is goed. En hier kom Jesus en sê, hier is my vaderse handewerk, ek gaan dit niet maak. Ek kom om my vaderse wereld oor te maak. Ek kom om vir julle een nieuwe wereld te gee, een dag, maar nou ook. Ek kom om julle julle wereld te verander, ek gaan julle kop verander, julle kyk verander, julle taal verander, julle hart te verander, ek gaan julle leven verander, jy gaan anders kyk. Simon, hier is een vrou, kyk, 
En hy laat na, hy laat na, kom hy vrou wat aan hom raak, wat onrein is in die Lukas 8 weergave, of in Markus 5 se weergave, en Jesus kyk om hom rond, en hy sien die hele skare, en kyk hy tot hy die vrou sien, en hy sê, iemand het aan my geraak, en hy kyk tot hy haar haar kyk, en dan sê, oh, ek is uitgevang, en sê, Jesus, vrou, die sonde is vergewe, dit is reg, ga na huis toe, wow, Jesus, kyk mense heel, hy kyk mense gered, en dan die heel grootste, Lukas 15 vers 20, die, die verkeerd benoemde gelijkenis, dit is nie die verloore sê, nie die gelijkenis is horribaal vernoem dier die vertalers, dit moes genoem gewees het die jammerhartige vader, want as twee brads, al twee seens is brads, die jonge en die ouwe, al twee is wie rads, jy moet iets moes lig gedoen het, maar dit is moeilik, die jongste oukie, ek het op ons e-e-e kerk, het die e-e-e nie begin, ek weet van julle het al ingeskryf, en so groot online universiteit wat bedoel is om bykie makkeliker te wees vir mense wat vir die bybel hou so laas week het dit afgeskop en ek het daarop ook verduidelik die jode het een gebruik gehad wat hy genoem het een ketsaza in die toesefta die 600 jaar 600 dat as een kind doen wat hy verloor is sê en aan sy pa doen dan breek jy een kruik voor die familie so as die sien nou wegloop, dan gooi die kruikstikkend voor om om te sê, jy sien met die hulp van die familie nie, die familie opgebreek. En ek het, ons het genoeg voorbeelde, dat dikbals het die familie en die oudste sien braak geneem door so sien dood te maak. Honor killings noem hulle dit. So as die sien, die verloore sien terug, weer die pa, hulle kan dood maak, hy het skande oor die familie gebring, en dalk is hy kruik al gebreek, had hy nie meer deel van die familie is nie. Maar vertel Jesus van die vaders, kyk, toe die vaders sien, hy sien, toe het hy hem innig jammer gekry, toe breek sy hart. Breek sy hart. Ek dink die nees emotionele Griekse woord in die hele Nieuwe Testament is die woord wat daar gebruik word. Ehm, Daai woord kom net by Jesus en dat voor Paulus gebruik het in een naamwoord vir hom, splag na, gebruik Paulus, ek vind aan 2 Korintheers het nou onthou ergens nie Grieks, maar splag niet so maai is die werkwoord dat eindelijk net aan Jesus gekoppel word en aan God. Splag niet so maai beteken om sulke intense medeleie te heen dat alles binnen in jou skeer van pijn, van omgeen, dat die ongewande letterlijk begin draai. So agapai is die Griekse woord vir liefde, van absolute godelike liefde woord, maar splag nie so maai is die diepste uitdrukking van, jy krij die woord in Markus 1 onthou, as Jesus daar, wat is in vers 40, na hy my laatse kyk, onthou jy, en hy sê, ek wil word gezond, is dan eers Jesus sy hart het geskeer, het gesplag nie so maai. Elke keer by die vermedering van die brood, Markus 6, Markus 8, breek Jesus sy hart, sê na die skare, kyk, splag nie so maai hy. En, Waar, Lukas 7 is daar weder weer van naai en sy sê en daar op die draagbaar. Maar staan dat toe Jesus dit sê, toe breek sy hart. Matthies 18, daar by Jericho, daar het blind is. Toe breek sy hart, toe hy hulle sê. So Jesus het hier die hart wat liefde lek. Elke keer sy mense sê, breek sy hart. Sy hart breek vir arme, sy hart breek vir verloorene, sy hart breek vir een verloore sê en sy hart breek vir die wereld. Wat so skaap, Matthies 9 vers 36, so skaap vir sondere herder is. Elke keer lek Jesus hart. Hy vertel, God het so hart. Na die Matthies 18, na die groot gelijkenis van die man met miljoene skuld. Daar ook, as hy en haar, hy ook ontplijt, dan breek sy hart. En nou kom Jesus, en hy vertel hoe God door die man sien aankom. Toe breek God sy hart, hy sien in duisend stikke. So hy sien, sy hart breek, staan hy op, begin hy hart loop. Na my weet hy die enigs keer in die Bijbel dat God hart loop. God loop nog in Genesis 3. Hy staan nog op van sy troon in Genesis 11 om af te kyk op hy dingiekie wat die toering van Babel moet. Hy Babelse verbarringkie wat hy oor hulle stier. Maar hier hart loop God na mense toe. En dan omhels hy om as staan letterlijk, hy val om om die nek in die Grieks. En dan sê ek die mees en teamste, dit is die enigste keer dat soen hy om is nie daar wat God ooit iemand soen, soen hy omstel, dis God, dis die beeld van God wat Jesus draag, in die wereld in, 
van hierdie God van liefde. So Jezus help ons om te ver, ons kyk te verander. En dit bring ons na een wereld van verwondering toe. Ek gaan daarmee uit klaar maak, oor hoe kry ons in een wereld van verwondering. Ek lees nou die dag dat Elon Musk hulle vertel, as jy die buitenste ruim kan ry, dan slaan het jou aas om weg. Nou, die min van ons gaan waarschijnlijk die kans sê om in een ding om die aarde te ry of so iets. Ek wil ook nie al van die mars toe gaan of so iets nie. Dit is te lang. Maar, wat slaan jou, wat slaan jou aas om weg? Ons het al begin, ons kort letterlijk weer the mind of a child op rechtheid om verwonder te wees, oorstrak dit is Einstein wat gesê het en dit is hier van die verstommende dinge van Einstein wat my elke keer wegblaas is dat een keer van Einstein gevraagd, hoe het hy die relativiteitstheorie uitgevind, hoe het hy sê, hy het gedink hoe sal het wees om op een lichtstraal te rui, hoe sal het wees, hy het homself voorgestel as een klein sienkie op een lichtstraal, en toe denk hy kan het wiskundig gaan uitdink, of wetenskapelijk gaan uitdink de derma van fysika. Maar Einstein was al die tyd verwonderd. Hy het een kinderlijke naïviteit recht door sy leven bouw, vir wetenskap, om verbaas te wees, om uitgehaal te wees, om, om oorstruk te wees. Hy het aan niks gewoond geraak. Ek gaat ook bedag, staan ek in my vrou jare, jare terug, die haard was in Duitsland, en vat ons die kinders ook, maar die kinders en allemaal, al my kinders is in kindsgoeders betrokken, en nou, stap ons daar en dier die Louvre en ons staan daar voor die Mona Lisa waar die ons die dag sop op probeer gooi het, het julle gesien, gelukkig as hy hem nou toegemaak en ek moet hou hier staan hier die mense van Amerika langs my om bepaalde redes te gauw achterkom as Amerikaners want hulle, jy weet mos maar as daar is in elk geval, en hier die Amerikaners staan so langs ons nou kyk hy Mona Lisa so op en af nou sê die een vrou vaal vriendin of wie ook al, oh, so this is Mona, tiek, en dan stap hulle weg, ons ook nou vir Mona gesien, en ek dink, niks kan hulle meer opwindend maak, niks kan meer hulle harte laat loop, niks kan weer maak wat Jesus doen in Lukas 10, hy stier sy disciples uit, so skape, Nee, hy stier hulle soos lammerkies letterlik, die Lukas weergaf, hy stier hulle soos lammerkies, dis nie wolde, dis nie een goeie uitsending nie. Jesus sê nie, is veilig om die mond te volg, hy het dit toch nooit gesê, hy het in Markus 8 sê, hy sal doodgaan as jy my volg, onthou jy, as jy my moet doodgaan, voordat jy my kies, as jy my kruis opneem, moet jy sterwe, dan het jy niks om voor bang te wees nie. So, dis ook om die kruis, so verkeerd verstaan word, want om my kruis te draas, my doodsvonnis te draas. So, dis wat die kruise gang beteken het. Ehm, So kruise is nie soos nou in paas tyd kruistoerisme, al die ons kom gauw bykie paasfeest, nou doen een paar goeikies, nou staan as toeriste en beleef een kruis, dan gaan ons ambt ons leven nie. Jy draai Jesus een kruis met jou leven, maar dan maak het jou vry, nou stier Jesus hierdie 70 of 72 uit in Lukas 10, en hulle kom terug en hulle sê, jyre, het ons nou so skape uitgestuur, en die duivels het geluister, en siekes is gesond gemaakt, en dan sê Jesus, ouwens, dan raak Jesus so kinderlik opgewonde, dit is van die mooiste, hy sê, jylle moet nie blij wees, omdat die duivels nie hulle geluister het nie, en blij wees, jylle naam, weet jylle, ek het vir die goeie nie, jylle naam, is dan in die boek van die lewe, en dan is daar van die vreugdevolste oomlikke van Jesus ooit, maar staan daar, ek dink die Griekse woord, agaliat sy, vir, dis letterlik, Jesus skree van hof, vader, dat jy, dit vir hierdie kinderkies gewaas het, en het vir groot mense verberg het, hulle oor is oop, hulle het die jimmele gesien, hulle het God gesien, hulle sal nooit weer bang wees nie, hulle het God gesien, dan jebel en jy Jesus, dit is verwondering waarom jy Jesus op aarde loop, elke keer as die koninkryk gebeur het Jesus dit gesien, ons weet as die slechts gebeur, ek onthou die rukkie wat ek predikant was, ek het so drie jaar was ek een gemeenteleraar voordat ek by Turkies beland het en onthou die een leier, of die leier ouder dan ek my een dag gevat, en die jaar het ek geweet, sê dit vir my sê, doe mykie, het ek ook, kom weer moeilik uit, of as dit jou sê broerkie, dan weet jy, jy is weer nacht in die kerk vandag, in elk geval, hy sê, ja, ek sê, ja, oom, hy sê, jy is die mense met recht ruk, ek sê, oom, ek is nie een geestelike kairoprechter, nie, ek ruk aan niemand nie, 
Ja, maar kijk hoe gaan het? Ik zie wel, weet dan wat is nodig? Hulle om die evangelie van Jezus hoor. Ons moet hulle in Jesus' wereld invat, en vir hulle een nieuwe wereld maak, maar staan ons in die pad, dan doen die Heere die rest. Maar nie moet ook sê Jesus verstaan, en sy geest toelaat om te werk, hoe wie niks verder te doen nie. Hy doen nie fixing, hy doen nie rechtruk, hy doen nie rondruk, en hy doen nie rup en plik, en as jy voel jezelf zien, sien, as jy vol van die geest, dan begin jy loflied sing. Begin jy loflied sing. En met die keer kom het onverwachts. Rendel weekend, jare terug, toe hy nog geleef het, vertel een dag, ergens het ons, sit in koffie drink, en hy vertel my die story, want hy het door hy Grieke Appesalms gemaakt het. Hy sê die, sê Rendel, daar moet een story wees, vertel vir my jou beste story, ek is een oude story, vertel my jou beste story. Hy sê, my beste story is, ach, excuse, ek sê my cellfoon is ander, my klaas, my beste story is, hy sê, een vrou skryf vir my. Sy sê, my leven is verskrikkelijk, het een man wat my mishandel, het het kinders wat my afgeskryf het. Nie nog in elf uur, toe hy allemaal weg is, en ek moet die huis skoon maak, en hy allemaal soos een slaaf bedien, sit ek hy sê die ekie in. En daar is hier die lekker vrolijke een Grieke op Salm, sy sê, sy sê, voor ek my kruis, dan ek my kopiekie thee, en ek maak syke danspassies. En sy dink, hoe gedoor die waarom is, mag jy dans op die Salms nie? Wat sal die Heere sê? En toe dink sê, die Heere sal sê, mooi so. En sy sê, die volgende gond die afweer, sê die kiep salmpie aan, en ek maak vir my kopie kietie, en toe dans ek weer, en die Heere het handig geklap. En Randall sê, dit is sy leven van, dat die tanny wat elf weer dans. Die Heere het net haar oor oop gemaakt. Dat jy kan dans, wat kan die Heere nie doen, as jy so visie het? Jy vir my groot helde in die leven, Lennart Sweet, ons sê nog 10 minuut, is dit recht? kan ek nog tien deel, goed, ek weet ek trek nou amps, wonderlijke vriend, Amerikaanse vriend, Leonard Sweet, ek het die story al baie vertel, omdat hy dit vir my persoonlijk vertel het, Leonard Sweet is een groot theoloog, skryver, en hy moet in Londen gaan praat, vooral om die Salvation Army, vooral om om daar te gaan praat, jylle ken allemaal die Salvation Army, die wereldste grootste christelike goed doen aan mense, en die Salvation Army het toe pas die twee grootste enkele skenkings ooit gekry in die geschiedenis wat ooit aan enige christelijke organisatie gegee is. Die eerste skenking was 600 miljoen dollar van een persoon, en toe is het opgevolg met die skenking van 1.6 biljoen dollar. So dit is 2.2 biljoen dollar wat een dame vir die Salvation Army geskenk. En Leonard Sweet, typies wat hy is, sê, Nou moet een story wees, hoekom sal een persoon 2.2 biljoen Amerikaanse dollar vir die Salvation Army gee? En Lennart sê, hy sê toe vir die generaal, dit is een dame wat die hoof is, hy sal vir nie daar praat, as hy net van my story vertel. En sy sê, ken jy vir Joan Krok? Sê, ja, weet van haar. Joan Krok, ek weet nie vir die klokje lei nie, maar Joan Krok sy man was die man wat McDonald's eindelijk gekoop het en die hele wereldberoemde McDonald's hamburger franchise gemaakt het. En kort voor haar dood het Joan Krok, wat alles nog geërf het by haar man, hier die 2.2 biljoen dollar aan die Salvation Army geskenk. En Len sê hoekom. En die generaal vertel vir Len, Joan was as een jong dochterkie, het sy verskrikkelijk arm groot geword in Chicago. Haar ma was een skropvrouw en hulle moest koos kry by die Salvation Army. En hulle moest vrijdag aand in die touw staan vir koos, en die touw het amper, weet nie hoeveel keer om die blok gestaan, so lang was die touw nou. Het is ook maar gelukkig, as die tyker haar kom, as die koos op, want daar is net so baie mense. Toe was daar een officier wat gesê het, hy sien hulle kry baie zwaar, en haar ma werk net om hulle in die lewe touw. En hulle moet nie bekommer nie, hy sal vrijdag aand die sê weer vir hulle koos huis toe bring, by hulle arm huisie. En sy sê, so het elke vrijdag aan sê weer die hoogte punt na lewe geword, as hierdie man van die Heere daar aangestap het. Niks gedoen nie, koos gebring, en boon die sak koos, wat hy gebring het, as een klein chokoladekie vir Joan. En het elke vrijdag aan vir hy ietsie vertel van Jesus, en hy sê, I've got a present for you, from Jesus, ek geef vir die chokoladekie. En Len sê, yes, dit is dit, dit is die story. Hy sê, weet jylle wie is die officier? Sê nie, hy is in die graf van soort, hy weet. Ons weet nie eens wie dit was nie, al wat Joan weet, dit was officier. Sê het nie sy naam nie, niemand weet nie. Wat het hy ou gedoen? Hy het sy leven vir die Heere gegeen, omdat hy Jesus gesien het. 
kon hij in een ou meisje kies leven, een verandering maak, wat 30 jaar later die wereld verander het. Is dit niet ongelooflik as mens die hierin kan sien nie? Dit is verwondering. En dit is wat gebeur as jou brein skyf, as jou brein dwing om recht en anders te dink. So wat doen mens met jou brein? Kom ek vat dit saam. Ons nog sê hoe dit werk, hoe die werk nie. Al wat het gebeur as jy kies elke dag wat jy wil sien. En jy focus daarop. So ek sê vir my brein, ek wil eerst die goedheid van die Heere sien. Eerst oor die Heere praat. Ek wil eerst dankbaar wees. Ek wil eerst een ander taal praat. Ek kon nou een lang oefening, ek doen gewoonlik, maar dit is die hele uur sessie oor hoe verander jy jou taal. Ek is net geleer, ek is net die eerste helft geleer, mens moet nie lelik praat nie. Nou, as jy net spreek het 10 tot 16 lees, dan is dit net een helft, maar ons is nooit geleer hoe om recht te praat vir die Heere om die rechte woorde op jou lippe te laai, om opbouwende taal te gebruik nie. Paulus skryf vir te moed, jy is een paar keer hoe hy mense moet opbouwende woorde moet opbouw. Hulle moet toeris met die teenwoordigheid van die Heere. Ons praat die wereld. Die Heere geef ons woorde om mekaar mee op te bouw. So ek skyf my kop dier my oog na Christus toe te skyf, dier my gedagtes na Christus toe te skyf. Paulus sê vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 10, neem elke gedagte gevangene. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Jy het een kees, jy is nie een slagoffer nie, liter het gesê, maar het in liter het sê, jy kan nie keer dat die mosie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer het in jou haar een nes maak. Jy kan keer wat jy dink. Jy is nie een gevangene van jou denken nie. Paulus sê, 1 Korinthe 10, daar sal nie een versoeking oor jou pad kom, wat jy nie voor kan nie sê. Jy kan altyd met jou gedagtes, jy van twee dinge doen, al twee werk. Jy kan op enige gedagte water gooi, of gif, al twee werk. Water werk en gewerk. En daar jy David, in 2 Samuel 11, toe jy die biervrou sien, daar oor kan, wat? Sy soldaten maak oor rog, hy vat maar acht slaapies en loer die biervrou af. En wat moest David gedoen het? Hy het die keese gehad wat die oefening die verkeerde kees uit, en al by werk, jy gooi al water of gif op een versoeking, al by werk, toe gooi hy nie gif nie, maar water, en sy leven was hel, totdat Nathan by hom opgedaag het, en vond ek sê, jy is die man, aan 2 Samuel 11. So ek het altyd die verantwoordelikheid, wat laat ek vir die hekke vir my gedagte sin, want my wil, wen my emoties, my emoties is vinnig, maar my emoties, al weet ek net vijf dinge wat ek dink, as ek intentioneel elke dag van my leven op Christus focus, dan skuif my gedagtes, na Christus. As ek elke dag focus op, ek moet goed doen vir ander mense, as jy net mense wat nood het, as ek elke dag focus, ek is hier om my levende seen te wees. As ek Paulus ernstig vat, die VCS 2 vers 10, die Heer het jylle uit genade gered, en jylle geskep om goeie werke te doen, dan doen ek dit. Ek was so geimuniseer, omdat ek so in die kerk gehoor het, ons kan nie goeie werke doen om gered te word, en dat ons allemaal tegen goeie werke is. 1 Petrus 2 vers 15, ek moet die grootste vergete tekst in die hele bybel, hy sê letterlik in die Grieks, en dit is die wil van God, dat jylle goed doen aan alle mense, dat jy goed doen aan alle mense, en beskryf hy in vers 17 hoe, dat jy goed doen, dat jy goed doen. So die oomlik, as jy begin om in die Heerese wil te lewe, skuif jou kop, skuif jou lijf, en kort voor lang kom jy achter, ek kan nou al een klein loflied gesing kry, as ek op een siek bed leef. Ek kan nou al, soos die koosbare Tanny in die eerste gemeente, toe ek nog verder geswat het te benoen nie, wat op sterwe geleed, en ek langs al bed gesit, en ek sê, Tanny, waarvoor kan ek veel bed? En sy het my hand gevat, met groot pijn, en ek sê, my liewe skuif, kind, hy is nog een jong doom nie. Dat is nog wel voor jy vir my kan bid nie. Ek gaan naar die Heere toe, waarvoor kan dan nie vandag vir jou bid? Ek het die vreugde van die Heere in een vrou sy leven gesien, een vrou van die Heere. En ek het gedink, dit is die leven wat ek wil leven, want dit is die normale christelike leven, om saam met die officier chokoladekies uit te deel, om saam met die tanne jou hand op iemand te sit en vir hulle te bid, dit skuif jou leven die hele tijd, en op die dag, ek red hier iets groots met jou reg, en dan verander die wereld. So, dit le alles in my kop, ek moet my hart vir die heren gee, maar as my hart moet my kop synchroniseer, krijg ek een sachte hart, wat Jesus wil hee, een sachte hart, waarmee jy iets kan doen, en een ook kop, waarmee jy iets kan doen. Hoe ons kort baie meer denkende christen, as ek altyd so in die universiteit wereld is, dan bid ek so vir baie meer denkende christen. 
maar het is mij ook zo so verblijdend hoeveel gelovige christen in die wetenschap is. Um, dit zien ik ook. Maar ons kort gewone denkende christenen wat onszelf zal dunk in een nieuwe wereld. En een ruim huis, en mensen zal dan nooit om hier die Jezus raak te zien. Een zand om te loop. We zijn allemaal zulke projecten in ons leven. We zijn samen met mensen reis. Die gelovige, stukkende mensen, verloren mensen. Zo so kan leren om die hulle oor te kijken. Gestrand toe ik met die bus moet terugrijden van Durban naar Vina toe. En ik langs iemand zit en ik zie die bus is vol. En ik denk je was kielik. Dus die leven van Nomsa, wat elke tweede dag in ons huis werkt, als zij. Zimbabwe te rijden om in so bus te sit. Daar kan ik iets voel in Moses wat vandaag in ons tuin werk, wat uit Alex uitkom. Die jongman wat die Heere gestuur het as die engel wat vlede week vir my skoons is hier gesê het, ek het die Heere gevind by die jubeers, en ek dink, is al gesê moeite waard. Is een persoon die Heere vind. Wat maak het saak? Maak het saak of iemand weet wie stee van die jubeers, het maak die saak nie. Maar als Mozes uit Alexandra, die jong ook wat 10 centimeter kort om voor de Olympische Spelen als de driekamp atleet te kwalificeren, maar wat in huis hier blij met de kaars. Die Heere gevind het. Dan was die loop saam met die Heere die afgelopen jaar die moeite waard. Mag die Heere gee dat ons nooit te oud is om te veranderen. nie. Mag ons die Heere sê. Dan sal vraag, ek het uh, julle toegesprek, ek hoop als een paar vragen. dat kan ons afsluit. Maar ze sluit ik voor ons af met gebed, maar ach, je kan gaan kijken op je kerk, is daar een bijbelschool ook, uh, of twee, wat je op video's kan gaan kijken. Ik zie naast ook een wat ik nooit af bij een gemeente in Pretoria gedoen het, wat daar leeft bij Luxemburg, die gemeente, wat ik gepraat heb ook, maar ik kop en hoe dit loopt. Alle goed is leven op internet, so dit is daar, as jy meer wil weet, maar elk zal vraag of iets. Ik hoop net dat jullie toe gesprek. En ek vraag vraag. Ek vraag vraag. Ja, die vraag van ek die hier ontmoet. Ek het, dit link weer, maar ek het nie een bekeering nie. Nie rove lewe geleef nie, ek het in link baie boring nie vreselijke getuienis nie. Um, ek was nie ou wat duivels aanbid het, en satans gejaag het, en die aande gedrink het nie. Ek was so, ek is, ek sê, ek is my maag, sê, ek nie kinderjare gehad nie, ek is groot geboren, plekste kinderjare gehad het. En ek was altijd in die consensieuse oukie, en pijn in allemaal sy nek en so aan. En ek het, van dat ek my eerste verstand het, het ek Jesus geken, ek weet nie hoe dit is nie, al wat ik kan zeggen is, ik weet hier het mij gekend voor ik hem gekend het. En ik het groot geworden, letterlijk, dat Jezus mijn jaren was. En zo so dank ik die jaren. Maar ik weet dat was tijd in mijn leven, ik moet nooit te doen meer worden. Ik was een beetje kerkaversief, want ik kom met mijn pa bij die luchtdienst, was een baie gevlieg het, En ik kon daar altijd zo doen, ik kom huis besoek doen net, en ik vertel die op haar, ze so kerk getrouwd. Dan zei mijn pa, nee, wat ons kom maar net bij kerk. Mijn pa het me altijd, mijn pa het my een groter visie gegeven van altijd af. Hij heeft me altijd zei als een groot wereld, hij heeft mij nooit kerk benauwend groot gemaakt. Ik heb niet probleem nie, ek is, Maar ik heb ergens beleefd dat hier een geweldige roeping op mijn leven gehad het, so toe ek so standaard 8 was, dat die heren vir my gesê het, ek wil graag hee, jy moet vir my aan dienst kom. Maar ek het nooit een plan gehad hoe nie, maar een ding wat ek weet, een baie groot gebeur in my leven, het ook een jong student was, het ek baie, baie ernstig na die heren gesoek, ek wil rechtig een dieper leven leef, en ek het groot waardering, ek het al Andrew Marie's boeken doorgewerk, ek het elke boek verslind, ek het nachte doorgevast en gebid, en geen vrede gevind. En op een dag loop ek een Maarten Lieterse boek vast, sy tafelgesprekke, en daar het ek die antwoord gekry. En Lieter het my held geword, ek was al 6 keer in my leven in Wittenberg, en het was nou makkelijker om te 11 jaar by die Europese Universiteit op ons 2 jaar terug gewerk het, en 11 jaar een maand aan Holland gaan blij het, maar Lieter het vir my die grootste vrijheid ooit gegeen, ek het in Lieter, alhoewel ek nie in Lieter sy theologie so goed ken nie, het ek by Lieter beleef wat het beteken, en, en ek het my vrede gekry by die heren, 
dat ik wat liter gehad het, waar die heren vir my gewys het, met raak met my woord bezig, en alles wat ik vir jou gee, met die moet mense deel, alles, jy mag niks vir jou self hou nie, dit, daar is nie patentrecht, die patentrecht is die heilige geesin, so as ek vir jou iets niets gee, gee dit weg, as jy iets niets hoor, skryf dit so,